गो थ्रू करते हैं क्वेश्चन को सारे डिफरेंट अच्छा रिमेम्बर इसमें हर चीज आएगी केसी के पी कर लेते हैं पहले फेब्रुरी अच्छा किसी का पहला तो वो है कि एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि कि वो टेबल वाला है कि आपके पास इनिशियल मोल्स होंगे ठीक है रिमेम्बर केसी सिर्फ एक चीज से चेंज होता है वो टेम्परेचर है केसी होता है क्या प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय डिवाइड बाय क्या होता है रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ठीक है तो फर्स्ट थिंग इनिशियल मोल्स कितने हैं आपके पास ये क्वेश्चन क्या है एच और आई आप उसमें रिएक्ट कर रहे हैं दे आर फॉर्मिंग टू एच आई ठीक है ये रिएक्शन है तो इनिशियल कंटेनर में क्या एड हुआ है इनिशियल जो कंटेनर में एड हुआ है टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है ठीक है इसके दो मोल्स हैं उसके कितने आइडीन के थ्री मोल्स एंड यूव गॉट एच आई कोई नहीं डाला उसने ठीक है तो एच आई कहीं पर भी नहीं है तो एच आई को मैं ज्यूम करूंगा कि है ही नहीं ठीक है जीरो मोल्स फिर वो कह रहे हैं कि इक्वरिबियम के ऊपर इक्वरिबियम के ऊपर कितना है इक्वरिबियम पे आपके पास द कंटेनर हैड ए फिक्स वॉल्यूम At equilibrium there were 2.4 moles of iodine. So equilibrium के ऊपर 2.4 moles iodine के पड़े हुए हैं. तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आपने start किया था ना three moles से and you are left with 2.4, so that means कि कितने react हो गए? खत्म हो गए ना? 0.6. 0.6. तो इसका मतलब 0.6 react हो गए. और one ratio one है तो उसका मतलब है H2 के भी zero कितने होंगे? 0.6 react रहे. तो दो में से ना 0.6 निकाल दो पीछे क्योंकि रिएक्ट हो गए तो लेफ्ट में था मच 1.4 और अगर 0.6 रिएक्ट हो रहे हैं तो आगे जाके प्रोड्यूस होंगे तो वन रेशो टू है तो यहाँ पे डबल प्रोड्यूस होंगे तो 1.2 इधर प्रोड्यूस होंगे इसका मतलब ज्यादा हो जाएंगे वहां पे तो इधर 1.2 एक्स्ट्रा आ जाएंगे तो पहले तो थे ही नहीं अब वन एक्स्ट्रा आ गए तो आंसर क्या वन पॉइंट ठीक है अब इसमें एक चीज याद रखना किसी के क्वेश्चन के अंदर ना जो गलती होती है ना वो होती है कि किसी के एक्सप्रेशन के अंदर आप कभी भी मोल्स नहीं यूज करते आप हमेशा क्या यूज करते हो कंसंट्रेशन यूज करते हो ठीक है तो जब यहां तक आएगा तो उसके बाद फिर मोल्स पता लग गए कंसंट्रेशन क्या होता है मोल्स ऑफ वॉल्यूम वॉल्यूम उसने वन डीम क्यूब दे दिया है तो उसका तो डिवाइड करने का फायदा कोई नहीं है क्योंकि आंसर तो वही आएगा तो लेकिन वो करने लाजमी क्योंकि इसका, इसका याद रखना है कि हमेशा याद रखना कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है मोल्स ऑफ वॉल्यूम अच्छा एनी ये इसको बस एक्सप्रेशन में डालो तो एक्सप्रेशन क्या होगा एच आई स्क्वाड इट्स बी वन पॉइंट टू स्क्वाड डिवाइड बाई क्या होगा वन पॉइंट फोर टाइम्स टू पॉइंट फोर तो ये हमारा हो गया पहले टाइप का क्वेश्चन ठीक है अच्छा अब वो है कि ये तो पहला टाइप हो गया अब दूसरा टाइप जो रिवर्स में है रिवर्स uh, में जो होगा वो होगा कि काम पे रिवर्स वाला अच्छा रिवर्स में केसी गिवन होगा जैसे ये क्वेश्चन है तो ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और केसी की वैल्यू उसने कैलकुलेट करके पहले ही दी हुई है ठीक है तो अच्छा वो पहले ही दी हुई है अच्छा ना व्हाट हैपेंस इज के इसमें व्हाट आर द इनिशियल मोल्स उसने के इनिशियल मोल्स ना वन मोल ईच ऑफ एथेनॉल एंड एथेनोलिक एसिड अलाउड टू रीच तो वन मोल एथेनॉल एंड यू हैव गॉट वन मोल ऑफ एथेनोलिक एसिड ठीक है सो वन मोल ऑफ एथेनॉल वन मोल ऑफ आर अलाउड टू रीच एक्रोबियम एंड दैट्स इट तो उसने कहा व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल एथेनोएट द एस्टर दैट इज फॉर्मड तो वो निकालना है तो केसी वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन तो इस केस पे यू डोंट नो हाउ मच रिएक्टेड राइट तो यू गोइंग टू अज्यूम के एक्स मोल्स रिएक्टेड राइट तो आप ऐसे ही अज्यूम कर लोगे कि क्यों आपको पता ही नहीं है तो एक्स रिएक्टेड और वन रेशो वन है तो सात वाले के भी कितने रिएक्ट होंगे एक्स रिएक्टेड राइट पीछे कितने रह गए यू आर स्टार्टेड ऑफ विद वन मोल्स तो एक्स पीच में से चले गए तो इक्विबियम पे कितने बच के पीछे वन माइनस एक्स इधर भी कितने बच के वन माइनस एक्स 
एंड इफ एक्स रिएक्टेड तो आगे जाके ये दोनों कितने प्रोड्यूस होंगे वो वन रेशो वन है तो x प्रोड्यूस होगा और इसके भी x प्रोड्यूस होगा तो किसी एक्सप्रेशन आपके सामने आ गया ठीक है किस एक्सप्रेशन इज प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन तो x इंटू एक्स डिवाइड बाई क्या होगा इट कैन बी वन माइनस एक्स टाइम्स वन माइनस एक्स ठीक है अच्छा इधर मुझे ये बता दो कि वो क्यों नहीं यूज किया वॉल्यूम से मैंने क्यों नहीं डिवाइड किया इसको मोल्स को नहीं वन डी एम क्यूब कहीं नहीं लिखा हुआ वन डी एम क्यूब है Uh, कुछ सिनेरियोज होते हैं जहां पे वो कॉन्सेंट्रेशन मोल्स ऑफ वॉल्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ती वो तब नहीं पड़ती अगर ऊपर नंबर ऑफ टर्म्स और नीचे नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना वो इक्वल हो या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑन प्रोडक्ट्स एंड द रिएक्टेंट्स इज इक्वल तो वो डिवाइड बाय वॉल्यूम करोगे ना तो इट्स गोइंग टू गेट कैंसिल आउट वो ऊपर भी कैंसिल आउट हो जाएगा एंड इट्स गोइंग गेट कैंसिल आउट एट द बॉटम एज वेल ठीक है मतलब क्लियर है तो ये याद रखना के के अंदर ना इट्स ऑलवेज कॉन्सेंट्रेशन दैट्स यूज एक्सेप्ट कि अगर ऊपर और नीचे नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल है ना तो फिर डिवाइड बाय वॉल्यूम इज इरेलेवेंट क्योंकि इट्स गोइंग टू गेट कैंसिल आउट एनीवेज तो तो इसलिए वो उस केस में ना ढूंढते ना रहना कि वॉल्यूम नहीं दिया हुआ और क्योंकि जरूरत ही नहीं है अच्छा एनीवेज बस इसको सॉल्व करना है सो दिस इज फॉर इसको सॉल्व करते हुए वॉट यू गोइंग टू डू इज के वेन यू गोइंग टू ट्राई एंड सॉल्व दिस ये क्या बन रहा है एक्स स्क्वायर over 1 minus x square remember there will be two solutions uh, if you take the under root here square khatam kar do this will be plus minus uh, e plus minus it will be plus minus 2 to ek aapne solve karna hai plus 2 ke liye to wo dekh lo ki jo bhi aa raha hai us pe time zyada lagega is tarah ke question mein na kya hoga it's going to be x uh, 2 into 1 kitna hoga that's 2 minus x into that's minus 2x uh, तो x इन दिस केस विल कम आउट बी इक्वल टू व्हाट टू टू बाय बाय थ्री थ्री और दूसरा फिर सॉल्व करने x ओवर वन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टू के लिए तो इन दैट केस इट्स गोइंग बी x माइनस टू और फिर ये दिस इज प्लस टू एक्स तो दिस विल बी माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टू सो एक्स इज इक्वल टू टू अच्छा इनमें से एक सोल्यूशन ठीक है द अदर वन इज नॉट एप्लीकेबल ठीक है एंड हाउ डू यू चेक दिस कि वो मोल्स कभी भी ना नेगेटिव नहीं हो सकते यू कॉन्ट हैव नेगेटिव मोल्स तो मतलब वन माइनस एक्स कितने मोल्स था आपके इट वॉज वन माइनस एक्स राइट सो इफ आई टेक टू तो वन माइनस टू कितना होता है माइनस वन सो यू कॉन्ट हैव नेगेटिव मोल्स सो ये वाला जो होगा दैट्स गोइंग टू गिव यू द रॉन्ग आंसर आपके जो इक्विबियम मोल्स है ना दे शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव नंबर्स ठीक है नॉट नॉट नेगेटिव नेगेटिव नंबर्स ठीक है तो ये इसका है तो ये खैर वो एक हमने दोनों कर लिए ठीक है रिवर्स वाला भी और फॉरवर्ड वाला भी शान क्लियर है केपी का भी कर लेते हैं बट इज दिस क्लियर यस अच्छा केपी के अंदर बस एक एडिशनल जो स्टेप होगा ना इफ यू डू के तो केपी के अंदर जो रिशल स्टेप है कि यू हैव टू कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर एंड तो यहां पे जिस तरह अच्छा केपी के अंदर एक और चीज है कि केपी के अंदर ना यू डोंट एक्चुअली नीड टू नो द एग्जैक्ट मोल्स क्योंकि अब जैसा ये वाला क्वेश्चन है कि ई सिंह के 50 परसेंट ऑफ डायनाइट्रोन टेट्रा ऑक्साइड ये डायनाइट्रोन टेट्रा ऑक्साइड अच्छा यहां पर वो कह रहे हैं कि फिफ्टी of dinitrogen tetroxide is uh, dissociated so uska matlab kya uska matlab hai ke ab moles hi pata to aap randomly assume kar lo ke let's say you started off with 100 so 50% have dissociated so that means ki you're left with 50 aur baki 50 ko kya hua they got converted into no2 so if 50 react to aage ja ke kitna produce hoga that's going to be 100 अच्छा दैट्स गोइंग टू बी 100 तो 50 परसेंट डिसोसिएटेड सो 50 आर लेफ्ट 50 ऑफ देम गॉट कन्वर्टेड इनटू NO2 सो दैट विल डबल तो दैट विल बिकम 100 तो ये आपके इक्विबियम मोल्स होंगे अच्छा सो ये नंबर आपने अज्यूम किया ठीक है इट्स ऐसे नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप द नेक्स्ट स्टेप इज 
कि दीज आर योर इक्विबियम मोल्स और ये मिल के टोटल प्रेशर दैट दे आर एक्सर्टिंग इट्स वन एटमोस्फेयर ठीक है वो उसने लिखा हुआ है टोटल प्रेशर इज वन एटमोस्फेयर तो इसके अंदर जो एक्स्ट्रा स्टेप है ना दैट इज कि यू हैव टू फिगर आउट यू हैव टू फिगर आउट पार्शल प्रेशर तो पार्शल प्रेशर क्या होता है मोल फ्रैक्शन तो ये क्या हो गया इसके मोल्स डिवाइड बाय द टोटल मोल्स व्हिच इज 150 टाइम्स वन एटमोस्फेयर और इसका पार्शल प्रेशर क्या होगा दैट्स मोल फ्रैक्शन दैट्स 100 आउट ऑफ 150 व्हिच इज द टोटल मोल्स मल्टीप्लाइड बाय वन एटमोस्फेयर अस इसका आंसर क्या आएगा दैट्स गोइंग टू बी आई थिंक 1/3 एंड दिस विल बी 2/3 अब इसमें ये कि वाई वाई डोंट द इनिशियल मोल्स मैटर क्योंकि जब वो मोल फ्रैक्शन आएगी ना वो तो अगर मैं 1000 लेता ना तो द मोल फ्रैक्शन वुड हैव बीन 500 ओवर 1500 दैट वुड स्टिल गिव मी 1 बाय 3 सो इट डजंट रियली मैटर क्योंकि एंड में बात फ्रैक्शन के ऊपर आ रही है सो तो इसलिए वो इनिशियल मोल्स आप क्या अज्यूम कर रहे हो दैट इज काइंड ऑफ इरेलेवेंट बट एनीवेज पार्शियल प्रेशर आई हैव गॉटन द पार्शियल प्रेशर सो उसके बाद क्या करना है केपी का एक्सप्रेशन व्हाट्स द केपी एक्सप्रेशन फॉर दिस प्रोडक्ट का प्रेशर स्क्वेड दैट्स टू बाई थ्री स्क्वेड डिवाइड बाय वन बाय थ्री एंड दैट्स एट वन बाय थ्री तो आई थिंक ये क्या आना चाहिए दैट्स फोर बाय थ्री फोर बाय थ्री जो सी होगा ठीक है क्लियर है यस अच्छा केपी में यूजली यू गेट द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन द सेम क्वेश्चन जैसे ये वाला क्वेश्चन है दे गिव यू द पार्शियल प्रेशर सो दैट्स इवन इजीयर तो आप सिंपली मोल्स इसको पुट करो एक्सप्रेशन में यू विल गेट द आंसर अह बस मेजॉरिटी में केपी में पार्शियल प्रेशर एंड रिमेंबर पार्शियल प्रेशर भी ना एक जगह पे ना यू डोंट हैव टू कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर अह कब नहीं कैलकुलेट करना होता कि किधर के हमारा There is no point in calculating partial pressures अगर दोनों साइडों पर मोल्स इक्वल है ना तो आपकी पूरी वर्किंग ना ऑटोमेटिकली कैंसल आउट हो जाएगी जब आप ऊपर नीचे डिवाइड करोगे ना तो देर गोट गेट कैंसल आउट तो के सी एंड के पी दोनों के अंदर रिमेंबर दस के इफ द इक्वेजन इज डायमेंशन लेस यानी इट हैज इक्वल मोल्स ऑन बोथ साइड तो डायरेक्टली जो मोल्स है ना एक मोल्स वो आप एक्सप्रेशन में डालो यूल गेट दंसर यू डोंट हैव टू कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन यू डोंट हैव टू कैलकुलेट पार्शल प्रेशर ठीक है तो उस फिर वो टाइम जया करने का कोई फायदा नहीं है डायरेक्टली मोल्स यूज करो आंसर निकल आएगा ठीक है तो और, और तो कोई नहीं है वरना पेपर कर लेते हैं सर एक कम्बेशन एनालिसिस के थोड़ा सवाल मुश्किल हो रही थी सर कम्बेशन एनालिसिस एक सेकेंड उसमें था मोल्स तो वो कंबेशन एनालिसिस होता है फिर उसके बाद आइसोमर्स वगैरह उसके फाइंड करना होता है उसी में से उसी में वो तो आइसोमर्स पे अलग क्वेश्चन आ गया ना वो तो ऑर्गेनिक हो गया ना अच्छा 1 सेकंड कौन से मोल्स अच्छा कंबेशन एनालिसिस ये कि अच्छा कम्बशन एनालिसिस पहली चीज है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन की कम्बशन इक्वेशन क्या है एनी हाइड्रोकार्बन सी एक्स एच वाई ठीक है वो क्या होगी वो ये रटे लगा लो एक्स प्लस वाई बाई फोर ओ टू इज इक्वल टू कितने एक्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड अच्छा एंड वाई बाई टू एच टू ओस अच्छा ये क्वेश्चन आ गई अब फिगर आउट करो कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हाइड्रोकार्बन दैट्स पॉइंट 10 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू द एक्स कार्बन डाइऑक्साइड अच्छा 10 सेंटीमीटर क्यूब एक सेकंड किस का अच्छा 10 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोकार्बन है ठीक है द नेक्स्ट थिंग इज के ऑक्सीजन कितना है 70 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन इज इन एक्सेस यानी इसका मतलब है 70 सेंटीमीटर क्यूब लेकिन एक्सेस में सो इट्स नॉट एक्चुअली सेवेंटी सी एम क्यूब ठीक है एक्सेस है फाइनल गैस इज मिक्सर कंटेन्स थर्टी सी एम क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड तो वो जो बर्न के थर्टी सी एम क्यूब ऑफ दिस एंड दिस ट्वेंटी सी एम क्यूब ऑफ अनरियक्टेड ऑक्सीजन 
तो इसका मतलब है सेवेंटी में से ट्वेंटी इज अनियक्टेड तो रियक्ट कितना कर रहा था दैट वॉज फिफ्टी सी एम क्यू बस दैट्स द इंफॉर्मेशन दैट्स केवल अब इसमें ये कि इसके बाद ये कि मोल रेशो ऑफ गैसेस में वॉल्यूम रेशो इज एक्सैक्टली द सेम तो टेन रियक्ट विद फिफ्टी तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि द मोल रेशो इज वन रेशो फाइव और आगे जाके टेन प्रोड्यूस हामस थर्टी तो रेशो क्या हो गया थ्री तो इसका मतलब है कि वन हाइड्रोकार्बन रियक्ट विद फाइव ओ टूज एंड प्रोड्यूस थ्री सी ओ टूज तो एक्स की वैल्यू तो पता लग गई कि थ्री है एंड फाइव ओ टू के साथ रियक्ट करा तो दैट मीन्स एक्स प्लस वाई बाई फोर इज इक्वल टू फाइव और इसको फर्दर सॉल्व करो तो यू ऑलरेडी नो वॉट एक्स एस तो थ्री तो वाई बाई फोर कितना हो जाएगा दैट्स एक्स को उधर ले जाओ तो दैट्स कोड बी टू सो हेंस वाई इज इक्वल टू एट तो सी थ्री एच एट इज दी आंसर और इसमें बस मेन तो क्वेश्चन यही होगा बाकी वेरिएशन है कि इंटरप्रेट करना कि जो क्वेश्चन गिवन होगा ना कि यू जस्ट हैव टू इंटरप्रेट के सर ऐसा है कि सर इसमें जिस तरह के सिर्फ सर मतलब मोल्स इसमें तो ऑक्सीजन के भी दिए हुए कार्बन डाइऑक्साइड के भी दिए थे या सिर्फ दो चीजों के दिए हो मैं बताता हूँ ऐसा है कि दूसरा कम्बेशन है सिर्फ एक सेकेंड से एक सेकेंड टॉप पे जाना पड़ेगा सर आपने ये 50 इधर कैसे निकाले थे uh, 50 सेंटीमीटर क्यूब मैं बताता हूँ एक सेकेंड में फिर एक सेकेंड कौन सा फिफ्टी एक दोबारा मैं चला था उस क्वेश्चन पे क्या कम्बेशन ये वाला फिफ्टी उसने क्वेश्चन में कहा था कि सेवेंटी उसने डाले थे ऑक्सीजन ना सेवेंटी उसने डाली थी ना लेकिन वो क्या था इट वाज इन एक्सेस राइट और फिर उसने कहा था कि उससे फिर कहा था कि ट्वेंटी सी एम की अनरियक्टेड ऑक्सीजन पड़ी हुई है बच की है तो अगर सेवेंटी डाले थे और ट्वेंटी एट में बच की है अनरियक्टेड तो इसका मतलब रियक्ट कितनी कर रही है ठीक है वो जो ये भी दूसरे क्वेश्चन में करूंगा वो थोड़े से ज्यादा मुश्किल होंगे उसको इंटरप्रेट करना के मतलब क्वेश्चन तो इसी तरह सॉल्व होना है एक सेकेंड वो थ्यूरी वाले के तरह अब वो डिपेंड करता है कि कितनी उसने कहानी जैसे यहाँ पे कहानी थोड़ी लंबी डाली हुई उसने तो ये भी हो सकता है वो स्टोरी ज्यादा डाल दे में क्वेश्चन वही होगा इधर उसने ना इक्वेशन एक बना के दी हुई है अच्छा ये कि इसमें भी घबराने नहीं इक्वेशन उसने डिफरेंट दे दिया ठीक है लेकिन सेम वे अब इधर वो कह रहे हैं एल्कोहल अच्छा एक चीज इसमें ख्याल रखती है कि क्या वाटर गैस है या नहीं है ठीक है इसका ख्याल रखना है टेम्परेचर uh, का ख्याल रखना है कम्बर्शन एनालिसिस में कि वो जो आपका गैसियस मिक्सर होगा ना क्या उसमें वाटर एज अ गैस है या वाटर एज अ लिक्विड है वन ट्वेंटी सिलिकेट में वाटर की स्टेट क्या होगी वो प्रॉब्लम गैस होगी राइट तो वाटर इस केस में गैस है ठीक है तो उसने कहा गैश सैम्पल टी ऑक्यूपाइड वॉल्यूम ऑफ ट्वेंटी सी क्यूब तो ये जो गैश सैम्पल है इसका वॉल्यूम कितना है ट्वेंटी ये नीचे लिख देता हूँ अच्छा तो ट्वेंटी इसका वॉल्यूम है क्योंकि रिमेम्बर गैसेस का ये होता है कि अगर हल्का सा भी टेम्परेचर चेंज कर दो प्रेशर चेंज कर दो तो उनका वॉल्यूम चेंज हो जाता है ठीक है तो इसलिए वो कॉन्स्टेंट रखना बड़ा मस्ट है अच्छा बड़े एनीवेज वो कह रहा है कि जब उसको बर्न किया ना द फाइनल वॉल्यूम आफ्टर बर्निंग वो कितना आ रहा है गैश सैंपल का 250 फिफ्टी सी एम क्यूब तो फाइनल वॉल्यूम इज आफ्टर बर्निंग इज 250 ये वाला तो इस इसमें क्या पड़ा होगा इसमें पड़ा होगा प्रोडक्ट्स पड़े होंगे प्रोडक्ट्स क्या है कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है वाटर है वाटर को मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि उसे फाइनल वॉल्यूम जो दिया ना वो गैस का दिया और हमने यहाँ पे टेम्परेचर से फिगर आउट किया है कि वाटर गैस ही होगा तो यानी इस मिक्सर में ना वाटर वुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ गैस 
अगर वो टेम्परेचर ट्वेंटी डिग्री से निकल रखा होता ना तो ये जो फाइनल वॉल्यूम था ना इसमें वाटर ना होता मतलब वाटर वुड नॉट बी अ गैस तो ये वॉल्यूम जो होता है ये वाटर का नहीं होता बट एनी अभी तो है वाटर वुड बी पार्ट ऑफ द गैस मिक्सर अच्छा फिर इसके अंदर और क्या चीज होगी इसमें और ये चीज होगी क्योंकि ऑक्सीजन इज एन एक्सेस सो देर इज अनरिएक्टेड अच्छा देर इज अनरिएक्टेड ओ टू एज वेल क्योंकि एक्सेस में तो बच की होगी ओ टू अच्छा देन यू हैव अब ये सारा ये सारी चीजें फिर वो कह रहे हैं अंडर दीज कंडीशन ऑल द वाटर प्रेजेंट इज वेपराइज रिमूवल ऑफ द वाटर वेपर फ्रॉम द मिक्सर डिक्रीज द वॉल्यूम टू वन सेवेंटी तो उसे क्या वाटर को जब रिमूव किया ना तो वॉल्यूम क्या हो गया कम होकर वन सेवेंटी हो गया तो इसका क्या मतलब वाटर कितना था वाटर जो था एटी था मतलब उसका वॉल्यूम कम होकर वन सेवेंटी हो गया वेन द वाटर गॉट रिमूव ठीक है ये क्लियर है और फिर वो कह रहे हैं कि रिमेनिंग गैसेस मिक्सचर को व्हेन इट्स ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड एल्कली टू एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड द वॉल्यूम डिक्रीजेस टू 110 कार्बन डाइऑक्साइड बीच में से निकाल रहे हैं द वॉल्यूम डिक्रीजेस टू 110 तो 170 से कम होकर वो 110 हो गया जब कार्बन डाइऑक्साइड बीच में से बाहर निकाली है ठीक है सो दैट मींस 60 सीएम क्यूब विद 60 सीएम क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड है और एंड में ये 110 क्या पड़ा हुआ है 110 टेन इज दिएक्टेड ऑक्सीजन मतलब दैट्स द ओनली थिंग दैट्स लेफ्ट तो सो दैट्स द ओनली थिंग दैट्स लेफ्ट नाउ तो दैट्स 110 तो इसका मतलब है 200 में से 110 तो अभी एंड में बची हुई है सो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कितना कर रहा था 90 क्योंकि दे स्टिल 110 लेफ्ट एट द एंड ये क्लियर है yes, ठीक है तो अब इससे आगे ये कि इस आगे सॉल्व करना आसान है मतलब यहां तक पहुंच जाओ फिर फिर क्या रेशो लगा लो क्या रेशो है दैट्स ट्वेंटी रेशो नाइनटी रेशो सिक्सटी रेशो एटी तो क्या रेशो बनता है दैट्स वन रेशो फोर पॉइंट फाइव रेशो थ्री और इसका फोर तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू जो है ना दैट्स वन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस थ्री कार्बन डाइऑक्साइड तो एक्स की वैल्यू क्या है थ्री एंड वन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस फोर एच टू सो दैट मीन्स वाई बाई टू इज इक्वल टू फोर तो वाई ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा दैट्स गोइंग टू बी एट तो सी थ्री और एच एट ओ मतलब सी थ्री और एच एट वाई जो है वो सी थ्री एच एट ओ दैट्स दी आंसर ठीक है क्लियर है अच्छा अब ये के आ, बस और और कोई क्वेश्चन तो नहीं है पेपर कर लेते हैं आपको व्हाट्सएप व्हाट्सएप के एक से निशांत तुमने किया yes, नहीं वो क्या कह रहे सर डेली बॉन्डिंग में जैसे सी एन नेगेटिव है उसमें ये जैसे सी एन नेगेटिव का बॉन्ड है ना तो उसमें मतलब हमें एक ऐसा पता चलेगा कि कौन डेटिव बॉन्डिंग करेगा यानी कि कौन लोन पे अच्छा, करेगा ठीक है मतलब सी एन का तो ये है कि सी एन माइनस वन होता है ना ठीक है इसमें डेटे बॉन्डिंग तो हो ही नहीं रही डेटे बॉन्डिंग कि अगर ये डेटे बॉन्डिंग करे ये पूछ रहे हो अच्छा डेटे वो ये इसके पास लोन पर ये मैंने पहले भी ये सी एन का ना उसमें आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो सी एन माइनस वन आता है उसका मैकेजम भी है ना कहाँ पे यस सॉरी वन सेकेंड नजर नहीं आ रहा था अच्छा ये सी एन माइनस वन कह के सी के पास लोन पेयर होता है ठीक है और रिमेम्बर ये उसमें इंपॉर्टेंट है कि वेज ऑर्गेनिक जो रिएक्शन मेकेनिज्म है
जिसमें ये न्यूक्लियोफिलेगेशन है उसके अंदर ये इम्पोर्टेंट है कि सी एन माइनस वन में लोन पेयर जो होता है ना वो सी की तरफ से आता है एन की वजह से नेगेटिव चार्ज नहीं है ठीक है इट्स कमिंग फ्रॉम सी वो क्लियर है टाइट्रेशन कर्व का वैसे बता देता टाइट्रेशन कर्व एक बना लेते सिंपल है वो उसकी चीजें लेकिन जो कंफ्यूजन है ना उसकी शेप में ठीक है तो टाइट्रेशन कर्व में ये कि अगर लेट से मेरे पास ना एक टाइट्रेशन हो रही है ठीक है अब वो पता तो है कि एसिड कौन सा होता है बेस कौन सा होता है तो लेट्स से यो दिस रिएक्शन गोइंग ऑन अच्छा दिस रिएक्शन गोइंग ऑन एक सेकंड में मैसेज कर लो अच्छा चलो ठीक है लेट्स से एच है नीचे दे जेन एच राइट आसान काम करते हैं दोनों ही लेट्स से पॉइंट वन मोर फिट बल्कि थोड़ा सा मुश्किल कर लेते हैं अच्छा इसकी कॉन्सेंट्रेशन है दैट्स लेट्स से पॉइंट वन फाइव मोर पर डीएम क्यूब एंड दिस इज जीरो पॉइंट टू मोर पर डीएम क्यूब अच्छा इसका वॉल्यूम कितना है वॉल्यूम इसका लेट्स से नीचे फ्लास्ट में ना दिस दिस थर्टी सेम क्यूब तो ऊपर से कितना वॉल्यूम ऐड होना है नो आइडिया ठीक है तो वॉल्यूम इज एट द मोमेंट अननोन लेकिन क्वेश्चन में कि वॉल्यूम जो ऐड हो रहा है ना दैट्स अच्छा दैट्स इस नीचे वाले को मैं कम कर लेता हूँ इसको ट्वेंटी सेम क्यूब कर लेता हूँ अच्छा ऊपर से वॉल्यूम जो टोटल ऐड हो रहा है दैट्स फिफ्टी सी एम क्यू ठीक है दैट्स बीइंग एडेड अब क्लियरली जो आपका uh, इसमें एचसीएल है ना दैट्स एन एक्सेस अब जो टाइट्रेशन कर्व होगी ना दैट्स कोई बी समथिंग सिमिलर टू दिस कि इफ आई हैव अच्छा इस पूरे एक्सपेरिमेंट को वी नो के ऊपर से एच सी एल इज गोइंग न्यूट्रलाइज दी एनिवे नाउ अच्छा इट्स न्यूट्रलाइज दी एनिवे अब ये कि इस साइड पे आई हैव गॉट एनिवे दैट्स द वॉल्यूम दैट्स बीइंग एडेड एंड दूसरी साइड पे आई एम आई एम सॉरी इस साइड पे एच सी एल है मैं ऊपर से ना एच सी एल एड किए जा रहा हूं एंड ड्रॉप बाई ड्रॉप एच सी एल इज बींग एडेड ठीक है तो मैं एच सी एल को ट्रैक कर रहा हूँ हाउ मच एच सी एल एम एडिंग एंड हाउ इज द पी एच चेंजिंग तो इस एक्सेस में ना पी एच है अच्छा सबसे पहले मुझे बताओ कि एच सी एल का वॉल्यूम जो है ना दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एच सी एल सबसे पहले मुझे बताओ कि अगर वॉल्यूम ऑफ एच सी एल जो है ना वो जीरो है एग्जैक्टली जीरो है मतलब मैंने कोई एच सी एल ऊपर से नहीं एड किया तो एनिवेज का पी एच क्या होना चाहिए वैसे मुझे बताओ थर्टीन होने होना चाहिए ठीक है कोई आपको कैलकुलेट करने को नहीं कहेगा यू जस्ट गोइंग एस्टिमेट कैलकुलेशन जो ना वो ए लेवल्स में है ठीक है अभी नहीं है अच्छा तो ए टू के अंदर अच्छा तो थर्टीन है कि वी नो किट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस ठीक है और ये थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि व्हाट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन सी होती है स्ट्रॉन्ग बेसिस मतलब ऑर्गेनिक को छोड़ के बाकी सारी स्ट्रॉन्ग बेसिस होती है स्ट्रॉन्ग बेसिस ये जितने भी ग्रुप वन के हाइड्रोक्साइड्स एंड सोलेबल ग्रुप टू हाइड्रोक्साइड्स मतलब जिस बैरियम हाइड्रोक्साइड ग्रुप टू का होता है ना दैट्स वेरी सोलेबल उसका हमने ग्रुप टू के अंदर पीएचपी देखा है वो स्ट्रॉन्ग होता है अच्छा सो दैट्स इट तो स्ट्रॉन्ग बेसिस उनका पीएच थर्टीन ही होगा ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन समथिंग लाइक दैट अब मुझे कि 
ये एनओएच है एनओएच के मोल्स मुझे बता दो कितने मोल्स है एनओएच के जो नीचे पड़े हुए हैं फ्लास्क में व्हाट इज 0.2 इनटू 20 डिवाइडेड बाय 1000 कितने मोल्स बनते हैं Point two into twenty divided by thousand. So it's six into ten is the power minus three. कितना बन रहा है? So it's six into ten is the power minus three. ये six तो ही होगा. Twenty है into point two divided by thousand. Point zero zero four. ठीक है. अच्छा एट पॉइंट जीरो फोर मोल्स है और अच्छा पॉइंट जीरो फोर है एक सेकेंड कास्ट में मीटिंग में अच्छा दिस इज पॉइंट जीरो फोर मोल्स अब तो ऊपर से एचसीएल कितना डालना चाहिए एक्जैक्टली न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए वो पॉइंट जीरो फोर ही होना चाहिए ना तो पॉइंट जीरो जीरो फोर मोल्स एग्जैक्ट एग्जैक्ट आना चाहिए कंसंट्रेशन में पता है इसकी कितनी है जीरो पॉइंट वन फाइव वॉल्यूम कितना होना चाहिए वॉल्यूम हमें नहीं पता कि किस वॉल्यूम पे वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा ठीक है तो वो वॉल्यूम निकाल लो इसको पॉइंट वन से डिवाइड करो कितना वॉल्यूम बनता है जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर डिवाइडेड बाय कितना जीरो पॉइंट वन फाइव दैट्स इक्वल टू आह और इसको इन टू थाउजेंड भी कर लो ताकि वो सीएम क्यूब में आए क्योंकि हम डीएम क्यूब में गए हुए थे तो ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सेवन सीएम क्यूब ठीक है अच्छा सो दैट्स ट्वेंटी सिक्स अच्छा ये फिफ्टी को इग्नोर करना है फिफ्टी को इग्नोर इ मैंने इधर के मोल्स निकाले एन ओ एच के एच के मोल्स एक्जैक्टली सेम होने चाहिए ठीक है तो एच के मोल्स मुझे पता था कॉन्सेंट्रेशन टाइम्स वॉल्यूम उधर से मैंने वॉल्यूम निकाला तो मुझे पता लगा कि डीएम क्यूब नहीं सॉरी सीएम क्यूब तो उधर से मुझे पता लगा कि इतना सिर्फ वॉल्यूम चाहिए ट्वेंटी सिक्स डालने की जरूरत नहीं है ट्वेंटी से काम चल जाएगा ठीक है ये बात क्लियर है yes, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है ना 26.7 सीएम क्यूब इतना अगर एच सी एल डालोगे ना तो दी एन ओ एच विल गेट कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज सेट इतना ही चाहिए हमें तो पीएच क्या होना चाहिए न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पे अराउंड सेवन होना चाहिए राइट तो लेट्स से ये अच्छा लेट्स से दिस इज दिस इज पी एच अच्छा लेकिन मसला ये कि हम एड कितना करें हम एड करें फिफ्टी तो हम तो ज्यादा ऐड करें एनिवेज तो सारा का सारा खत्म हो गया ठीक है एनिवेज इज गॉन तो अगर हम 50 ऐड करेंगे तो हम तो 24 सीएम क्यूब या 23 सीएम क्यूब एक्स्ट्रा एच डालेंगे तो आपके फ्लास में एनिवेज तो खत्म हो गया ठीक है ऑल ऑफ दैट इज गॉन पीछे व्हाट इज लेफ्ट इट्स इट्स एक्सेस एच सी एल दैट्स लेफ्ट तो वेन यू हैव एक्सेस ऑफ एच सी एल उसका मतलब है कि एसिडिक uh, हो जाएगा एच सी एल इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड यानी जब तक आप फिफ्टी एड करोगे ना Your solution would have turned strongly acidic. ठीक है तो आपने तीन पॉइंट फिगर आउट करने ठीक है वन ऑफ दम इज द स्टार्टिंग पी एच वन ऑफ दम इज कैट वॉट पॉइंट विल इट न्यूट्रलाइज एंड द फाइनल पॉइंट इज के जब तक आप पचास ऊपर से एड करोगे वॉट इज द फाइनल पी एच गोइंग टू बी ठीक है और रफ एस्टिमेट होने चाहिए पी एच के ये क्लियर है तीनों पॉइंट तो सबसे पहले तीन पॉइंट ये और फिर उसके बाद ना यू हैव टू स्केच अ कर्व तो पीएच की जो कर्व है ना वो वो अभी तीन पॉइंट से क्रॉस करेगी लेकिन जो पीएच की जो कर्व की वेरिएशन होती है ना दैट समथिंग लाइक दिस के मोस्ट ऑफ द पीएच चेंज दैट हैपेंस हैपेंस अराउंड द न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट तो आपने ना उससे पहले और उसके बाद जो कर्व होगी ना वो थो, थोड़ी सी उसमें बहुत कम ग्रेडियंट होगा मेजोरिटी पीएच चेंज होगा ना वो दैट विल हैपन अराउंड द न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट बेसिकली होता ही है कि आपका जो सोल्यूशन होता है ना वो पहले बेसिक था एनओएच था न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पे ना एकदम से एनओएच खत्म होता है और एचसीएल फिर आप ज्यादा डालना शुरू कर देते हैं तो वो एकदम से ना पहले वो बेसिक होता है फिर एकदम से वो क्या होता है वो एसिड हो जाता है क्योंकि ट्वेंटी पे वो आखिरी एनओएच भी ना न्यूट्रलाइज कर जाएगा 
तो खत्म हो जाएगा तो बेसिक खत्म हो गया एकदम से इट विल टर्न एसिडिक बिकॉज नाउ यू आर एडिंग एक्सेस एच सी एल तो वो जो स्विच होता है ना फ्रॉम बेसिक टू एसिडिक वो सडन होता है इसलिए वो कलर चेंज जो आपका इंडिकेटर का होता है ना वो भी सडन होता है और ज्यादा से ज्यादा वो आपसे पूछ सकते हैं कि इंडिकेटर का कलर चेंज कहाँ पे होना चाहिए इंडिकेटर्स का जो कलर चेंज होना चाहिए दैट शुड अप्रोक्सीमेटली हैपन क्योंकि आपने यहाँ पे रोकना है ना आपने कोशिश करनी है कि फिफ्टी ना एड हो तो बेसिकली आपने ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू ट्राई एंड स्टॉप एट दिस पॉइंट तो इंडिकेटर्स का जो कलर चेंज होगा वो दैट शुड प्रेफरेबली हैपन एट दिस पॉइंट ठीक है ये क्लियर है और अब यही चीज ना वो ऑपोजिट भी हो सकती है ठीक है दिस कैन बी एग्जैक्टली दी ऑपोजिट एज वेल कि वो उसमें डाल रहा हो तो आपने बस अब इसमें सिर्फ दो फर्क आ सकते हैं लेट्स ए सेम क्वेश्चन ठीक है एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन बट द ओनली डिफरेंस इज की इज नॉट यूजिंग अ स्ट्रॉग एसिड स्ट्रॉग एसिड आपके सारे ये एच सी एल एच टू एस ओ फोर एच एन ओ थ्री दीज आर ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड में ऑर्गेनिक एसिड आ जाता है ठीक है तो अगर वो यूज करे एथनोइक एसिड तो फर्क क्या पड़ा कि वो वीक एसिड है तो जब सोल्यूशन एसिडिक होगा ना तो वो फिर इतना नीचे नहीं जाएगा क्योंकि वीक एसिड जो होता है वो उसका पीएच कहीं फाइव फोर फाइव होता है ठीक है तो जब वो स्विच होगा ना एसिडिक में तो इट्स नॉट गोइंग टू टर्न इट्स नॉट गोइंग टू टर्न वेरी एसिडिक दैट्स द ओनली डिफरेंस हल्का सा एसिडिक होगा और वही वाइस वर्स अगर वीक बेस हो बेस कौन सी वीक होती है बेक ऑर्गेनिक बेसिस ऑर्गेनिक बेसिस जो होती है ना वो एमाइन uh, होती हैं जैसे एमाइन है ना वो अमोनिया वगैरह ये सारे दे ऑल वीक बेसिस क्योंकि इनके पास लोन पेयर होता है वो इस पर एक्सेप्ट कर लेता है लेकिन हमेशा नहीं करता कभी कभार करता है तो तो दीज आर वीक वीक बेसिस अगर वीक बेस होगी तो आपका स्टार्टिंग पीरियड जो होगा ना वो फिर इतना थर्टीन तक नहीं होगा वो कहीं एट नाइन तक होगा ठीक है तो ये बस वो आपसे ना स्केच मांगेंगे और इसमें ना पीएच कर्व्स की एक वीडियो भी पड़ी हुई है वो मैं सेंड कर दूंगा ठीक है क्लियर है एक क्वेश्चन और था मेरे ख्याल से वो पहले सॉल्व कर लें पता नहीं किसका था एक क्वेश्चन में देख लू ऑन है कि नहीं ऑन ये क्वेश्चन करना था यस yes, सर मैं पता नहीं इसका आंसर नहीं आ रहा था इसका ना आ, हाँ ये वाला मुश्किल है थोड़ा सा ना थोड़ा सा मुश्किल है ये थोड़ा ट्रिकी ज्यादा है वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसमें ना मसला ये आया कि ऑक्सीजन भी आ गया ये एक्चुअली थोड़ा इम्पेरिकल फॉर्मला वाला क्वेश्चन है वो मैं कर लेता हूँ अच्छा इस क्वेश्चन में क्या है कि टू ग्राम हाइड्रोकार्बन है लेकिन इसमें वो वो भी है साथ ना ऑक्सिड भी है तो सी एक्स एच वाई और ओ जी कर लेते हैं ठीक है तो उसने कहा इसको बर्न किया तो कितना प्रोड्यूसर है फोर ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड वन पॉइंट सिक्सटी ग्राम ऑफ वाटर ठीक है तो अब मसला ये कि ये ज्यादा वैसे एम्पेरिकल फॉर्मूला के ये वो कम्बर्शन एनालिसिस नहीं है फोर ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है अच्छा फोर ग्राम मतलब इससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है और क्या प्रोड्यूस हुआ है वाटर प्रोड्यूस हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस हुआ है दैट्स फोर ग्राम राइट और वाटर कितना प्रोड्यूस हुआ है वन पॉइंट सिक्सटी ग्राम राइट वो सारा का सारा इधर से आया ना मुझे तो इसके अंदर तो अमाउंट ऑफ कार्बन पता लगा सकते हैं क्योंकि ऑल दिस कार्बन केम फ्रॉम दिस हाइड्रो कार्बन राइट तो मुझे तो इसका इसमें अमाउंट ऑफ कार्बन के साथ पता लगा सकते हो वो सिर्फ परसेंटेज फ्रैक्शन से पता लग जाएगा अच्छा जिसके सबसे छोटे मोल्स होंगे उससे डिवाइड करेंगे नहीं नहीं वो क्या होता है कि परसेंटेज कार्बन की परसेंटेज के साथ कार्बन कितने हैं इसमें एमआर में 12 डिवाइड बाय इसकी टोटल कितनी है 44 टाइम्स 4 पता लग गया कार्बन की मास आ जाएगी इज दैट क्लियर यस सर तो वाटर में हाइड्रोजन जो है वो सारा कहां से आ रहा है वो उसी फॉर्मूले से आ रहा है ना तो हाइड्रोजन की इधर क्या है हाइड्रोजन कितना होता है टू टोटल इसके वाटर का क्या होता है एटीन टाइम्स वन पॉइंट सिक्स इन दोनों की वैल्यूज मुझे बताओ ना क्या आ रही है
12 into 44 into 4. Times 4. Kitha 1.09 um, 1.09 grams. Okay. Carbon aage 1.09 grams. Hydrogen kitha 2 over 18 into 1.63. So 2 divided by 18 is equal to times 1 point. Kitha 60. So point 0.181. Ito aage na. So, the oxen kitna hoga? Oxen kya hoga? So, total mass batai view per question mein na, he's already given you kg total mass with the ski. It's 2 grams. So, ye itne, ye itne, to what is the amount of oxen? So, that's uh, 2 mesa subtract karna. Is that how, kya karna? 2 mesa minus 1.09. Up here, usi mesa minus uh, 0.181. The so 0.729 grams. ठीक है और अब ये question आया empirical formula का अब यहाँ से बैठ के वो masses पता लग गई तो now you have to figure out कि भाई what's the what's the empirical formula तो empirical formula कैसे निकालते हैं divide by 12 uh, divide by uh, AR से divide हाँ और इसको divide by 16 कर दो Okay, what will be the simplest ratio figure out? So you'll be able to figure out okay, what's the formula. Okay? Clear? Yes, sir. This was a question. Okay, let's go. Sir, if we have a carbon dioxide water ratio, we can see which element is the element. The compound is the element. The compound is the most important. How can we do that? No, what do we do? If फिर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रेशियो निकाल लेते मतलब कितने मोल्स बन रहे हमारे पास प्रोडक्ट में और फिर हम कंपाउंड को बर्न कर देते और देख लेते हैं कि मोल्स नहीं इसमें इसमें असल में ना मसला बताऊं किसका आ रहा है मसला आ रहा है ऑक्सीजन का कि वो नहीं पता लग रहा कि ऑक्सीजन कितना है ना इसमें असल में ना मसला ये क्वेश्चन में आता है कि वो उस तरीके से भी कर लो ना वो रेशियो तो पता लग जाता है कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो राइट वो मसला आता है ऑक्सीजन की मास निकालने में तो आपको एंड में यही करना पड़ता कि कार्बन की मास पता लग जाती है हाइड्रोजन फिर आपको ऑक्सीजन की मास तो वो आपको यही करना पड़ता कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो तो आपको इसमें पता लग जाता है लेकिन बहुत सालों में कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो वही है शान समझ आई यस अच्छा फिर ये कि अच्छा फिर चलो फिर वो दूसरा पेपर ही कर लेते हैं कोई और तो क्वेश्चन नहीं है अच्छा लेटेस्ट वाला तो बिल्कुल कर लिया था ट्वेंटी ट्वेंटी वन की कर लेते हैं सर बल्कि वो एक सेकंड में आपको एक सवाल पहले भेजा था वो जो सर एल्डिहाइड वाला था वो रीडॉक्स वाला था एक मैं दोबारा पूछता हूँ अच्छा हाँ अच्छा ये वाला इसको छोटा कर सकते हैं अच्छा ये वाला क्वेश्चन अच्छा बस मेम्बर के इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस्ट ये याद रखा कि पेपर के अंदर ना इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो होंगे ठीक है जिसके अंदर जो उस टाइम पे तो शायद जो आसान वाले हैं ना पहले तो आसान वाले majority papers over at least 25 questions unme pehla kaam hai jo jo ek typical questions hote hain unke liye koi masla na karna ye mushkil wale jo hai na inke liye to masle aayenge interpretation ka masla hoga ki wo samajh nahi aayega ki question kya keh raha hai khaas taur pe agar itni lambi kahaniyan unhone likhi hui hai na to ye masla hoga acha ye wala question wo keh raha hai ki 
इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस शुड बी इक्वल रिडॉक्स में हमेशा जो इलेक्ट्रॉन कोई इलेक्ट्रॉन गेन करा होता है कोई इलेक्ट्रॉन लूज करा होता है एंड दे गॉट टू बी इक्वल तो वो कह रहे हैं कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट्स ऑक्सीडाइज्ड एन ऑक्सीजन आटम गेन बाय द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज कंसीडर्ड टू बी फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल आल्सो प्रोड्यूस्ड आल्सो प्रोड्यूसिंग दिस तो वो कह रहे हैं कि अगर कोई इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि जब कोई चीज ऑक्सीडाइज हो रही है ना तो वो कह रहे हैं कि इफ एन ऑक्सीजन आटम इज गेन्ड तो वो कह रहे हैं इट इज कंसीडर्ड टू बी फ्रॉम अ वाटर मॉलिक्यूल व्हिच इज प्रोड्यूसिंग दिस यानी when an oxygen atom is gained to kitne electrons are lost two electrons are lost matlab ye keh raha hai na ki this is produced is that clear yes sir to ye pehla part hai na ki this is what happens theek hai and when an hydrogen atom is lost uh, it can be considered to be lost as a uh, uh, H plus plus one electron, ठीक है तो उसका क्या मतलब है जब हाइड्रोजन आइटम लूज करता है तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए उसने दैट्स वन इलेक्ट्रॉन लॉस्ट है समझ आई बात तो पहली जो लाइन है ना उसका सिर्फ ये मतलब है कि ऑक्सीजन आइटम अगर उसने गेन किया ना तो दैट्स इक्वल टू टू इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट एंड हाइड्रोजन आइटम इफ इट्स लॉस्ट इट कैन बी कंसिडर्ड टू बी लॉस्ट एज वन इलेक्ट्रॉन राइट तो दीज चेंजेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस तो वो एग्जैक्टली भाई उसने बात की हुई है अच्छा कंपाउंड एक्स वो कह रहा है इज ऑक्सीडाइज बाय हीटिंग अंडर रिफ्लक्स विद हॉट एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सेक्स तो अब बताओ कि लेट्स से व्हाट कैन एक्स बी ठीक है फर्स्ट वन प्रोपेनल प्रोपेनल होगा सीएच3 सीएच2 और प्रोपेनल है तो एल्डिहाइड ठीक है सो इट्स एन एल्डिहाइड ऑक्साइज होके क्या बनेगा डायक्रोमेट सेक्स के साथ वन आर तक उसको रिफ्लक्स करोगे व्हाट विल हैपन टू इट क्या बनेगा ठीक है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा सो इट्स गोइंग टू बिकम CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O N K O H अब बताओ इस पूरी चेंज में कितने ऑक्सीजन आर लॉस्ट कितने हाइड्रोजन आर लॉस्ट क्या हुआ है ऑक्सीजन गेन हुआ है यस हाइड्रोजन्स को क्या हुआ है थ्री टू थ्री सिक्स है वहां पर भी सिक्स है हाइड्रोजन वही है ना ठीक है हाइड्रोजन में तो कोई चेंज नहीं आई ना ठीक है तो अब आ जाओ उसकी क्या बात थी उसे कहा था कि इफ एन ऑक्सन आइटम इज गेन्ड तो इट कैन बी प्रोड्यूसिंग टू इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट तो इसका मतलब है हाउ इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट टू इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट ये क्लियर है तो अब मुझे बताओ कि दिस इज द इक्वेशन फॉर रिडक्शन इधर कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए सिक्स इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इज द इक्वेशन फॉर ऑक्सीडेशन क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन्स कितने लॉस हुए हैं टू इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट तो रिडॉक्स में क्या होता है द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट एंड गेन दे हैव टू बी इक्वल तो यहां पे सिक्स इलेक्ट्रॉन्स आर गेन यहां पे टू इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट दे हैव टू बी इक्वल तो इसका मतलब है इस इक्वेशन को जब हम ओवरऑल इक्वेशन बनाएंगे तो दिस इक्वेशन हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 3 राइट ये क्लियर है तो ए ही आंसर होगा क्योंकि उसने कहा था कि अंडर दीस कंडीशंस वन मोल ऑफ डाइक्रोमेट 6 यानी ये It oxidizes three moles of X. So if I mix both of them, make an equation. So there's there's going to be three moles of propanol. So I add an equation of oxidation and reduction. So it's going to be three moles of X. Which is what he was saying. Three moles of X should be present in the equation. So A is okay. Do you understand the question? Yes, sir. और क्योंकि बाकी में ना अगर कोई और प्रोपन वन वाला ना प्रोपन वन वाल क्या होगा सी एस टी सी एच टू सी एच टू ओ एच उसको भी अगर एक घंटे तक रिफ्लक्स करोगे ना इट विन टू का बॉस लेक एसिड सो दैट्स गोइंग बी सी एच टू सी डबल ओ एच इधर क्या हुआ है ऑक्सीजन इज गेन्ड वन हाइड्रेंस कितने हुए दैट्स थ्री टू 
तो क्या हुआ एक नहीं फोर प्लस फोर एट है यहाँ पे तो यहाँ पे कितने हैं सिक्स है टू एच आर लॉस्ट है तो ऊपर उसे लिखा हुआ था कि वन ऑक्सीजन गेंड कितना होता है दैट्स टू इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट तो इसका मतलब दैट्स टू इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और हाइड्रोजन लूज के बारे में वो क्या कह रहा था हाइड्रोजन लूज के बारे में कह रहा था इट्स वन इलेक्ट्रॉन लॉस्ट तो व्हेन यू हैव टू हाइड्रोजन लॉस्ट दैट्स आल्सो टू इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट तो मिलके कितने हो गए दैट्स एक्चुअली फोर इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट अब वो फोर इलेक्ट्रॉन्स और यहां पे सिक्स इलेक्ट्रॉन्स आर गेंड जब उनको बैलेंस करोगे ना तो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 6 तब जाके इलेक्ट्रॉन्स इनके गेन और लॉस्ट इक्वल आएंगे तो बल्कि 12 के साथ भी हो जाएगा इसको 2 से मल्टीप्लाई करो इसको 3 से लेकिन वो जो भी है ना 1 3 नहीं आएगा 1 मोल 3 मोल ऑफ x वो नहीं आएगा ठीक है क्वेश्चन क्लियर है यस और प्रीटी श्योर जिस टाइम पे ये क्वेश्चन आया था उस टाइम पे मेरे ख्याल से किसी से भी नहीं ये हुआ होगा समझ नहीं आया होगा कि वो उसको समझना ही बहुत मुश्किल है चलो और तो भी क्वेश्चन नहीं है तो ये कोई वन वन या वन सी कर लेते हैं एक सेकेंड अच्छा ये है ये वाला जो है ये मैं वो लिंक भी भेज दू इसका इसी चार्ट के अंदर भेज रहा हूं ठीक है वन वन स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन ये अब इस तरह क्वेश्चन आसान है लेकिन टाइम के जो मेगा क्या कह रहे हैं वो कि वो कह रहे हैं एयर निकालो इसकी बैठ के ना तो और नियो नहीं है ठीक है इसमें कोई ट्रिकी पार्ट कुछ नहीं है बस सिंपल ही यार फॉर्मूला क्या होता है इट्स उसकी परसेज अबंडेंस मल्टीप्लाइड बाय आइसोटोपिक मास है कैलकुलेटर पे बस टाइम लगेगा डिवाइड बाय 100 तो और रिलेटिव अबंडेंस दी हुई है अच्छा इसमें बोलिए ये हाइट का क्या मतलब है अच्छा हाइट रिलेटिव अबंडेंस है अच्छा एक मसला हो गया ये इसमें फॉर्मूले में ना याद रखना कि फॉर्मूले में ना जो यहाँ पे भी मसला हुआ हुआ है वो मसला ये है कि इस फॉर्मूले को लिटरली हमेशा इस तरह ना हंड्रेड डिवाइड तब करना अगर उसने परसेंटेज दी हुई है इधर उसने ना परसेंटेज दी भी नहीं है परसेंटेज आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी ये उसने कहा हुआ है कि इसकी रिलेटिव बर्नस जो है ना हंड्रेड है इसकी पॉइंट और इसकी एट है तो हंड्रेड इसकी परसेंटेज नहीं है क्योंकि टोटल कितना बन रहा है टोटल बन रहा है हंड्रेड तो तो इधर आपने इंडिविजुअली पहले या तो निकाल लो या फिर आप इसमें ना वो कर लो हंड्रेड इंटू ट्वेंटी ठीक है प्लस के पॉइंट थ्री इंटू ट्वेंटी वन प्लस एट इंटू ट्वेंटी टू लेकिन जो टोटल है ना दैट्स नॉट हंड्रेड दैट्स हंड्रेड एट पॉइंट थ्री ठीक है ये बस इसने ट्रिक ही किया किया हुआ था कि वो डिवाइड बाय हंड्रेड आप सिर्फ तब करते हो अगर परसेज की बात हो रही है अगर परसेज की बात नहीं है तो डिवाइड बाय टोटल करते हो ठीक है ये बात क्लियर है इसका आंसर बता दो जल्दी से किसी ने किया Bisha, did you try this? So I find the answer is A. Okay, A. Oh, this is clear, right? This is what minus is cheesy, but that's most people did not actually would not have actually seen this. The next one is that um, two grams of ammonium nitrate decomposes to give point nine grams of water in a single gas. Okay. So what is the identity of the gas? So there's ammonium nitrate. अच्छा जल्दी से मोल्स बता दो कि क्या हो गया दैट्स टू डिवाइड बाय व्हाट्स अमोनियम नाइट्रेट है टू डिवाइड बाय कितना होगा 
2 divided by n is 4 into 3 that's uh, 18 plus n is 14 16 into 3 80 over okay, here i think n of 3 kya 16 into 3 that's 48 plus 14 62 plus 80 80 so that's 0 0.025 moles right and decomposes to give how much water it gives water so that's uh, uh 0 0.9 grams 0 0.9 grams kitne moles bane that's uh, 0 0.9 is divided by 18 0 0.05 moles So 0 0.025 gives gives 0 0.05 moles, and then there's a gas X. So figure out here, what is this gas X? So the only way that's possible is that the ratio is one. That's one ratio two, right? So, koi bhi gas mein khal se ispe fit ho jayegi, but you, you have to make in equations. This can then end when you balance them. So, this comes out to be one ratio two. So, again, if I go for NO, so NO ke saath agar mein balance karo, to balance uh, hogi ki nahi hogi. Kita banega that's. Uh, Sir, one ratio five nahi hoga. Kisme? NO ke H2O ke saath. Nahi, one ratio five nahi hai. Point zero two five hai, point zero five hai na? Mala ye 50 hai, mala ye kaur zero laga hao na? 50 or 25 for ratio hai na? Achha, main NO ka pick karo, hai? NO ke saath, it's going to be 2 NO to uh, 2 NO yaha pe hydrogen ke 2 NO that's uh, 2 h 2 os balance bhi ye kitne oxygens hoge that's uh, 2 plus 2 meri khayal balance ho rahi hai it's pehli baar balance hi ho rahi hai NO ke saath we aur kar lete hain uh, let's go with the C ke saath chale jate hain C ke saath N2O isko zara balance karo ke kya hoga that's uh, 2 ends 2 ends hoge Hydrogen is 4, so how much will it 2 will Oxygen is balanced, I think balance uh, is balanced, because 2 oxygens, 1 oxygen, 3 oxygen, everything is balanced, and this is coming out to be 1 ratio 2. So the answer is N2O, because it is coming out to be 1 ratio 2. Is this clear question? Clear? Yes. Achha, bisse, aage ke, uh, which of these elements has the highest fifth ionization energies? Uh, haan, ye masla ban ye, fifth ionization energies. Dekh ke bata do, kaun sa hoga fifth? Sir, C, A, carbon. Carbon hoga. Kyunke issue ye ke, ye saaron ka na size ek hi hai ke, do do shell, nahi, ek second. Achha, atom ko kya hona chahi, chota hona chahi, bada hona chahi for the highest ionization energy. Smaller on a shield, right? less shielded. So, phosphorus or silicon to Vesi Nikal, you get an extra shell as a tenant to key and additional energy to Vesi Kamogi. Phosphorus is uh, two eight five, silicon is uh, two eight four, nitrogen is uh, just seven electrons, so two five, and this is two and four. So, Mukabla Jena were in the Nogi beach, where smaller wallets, smaller always have greater ionization energies. And this is C, carbon is there because it's the fifth one, na, that will be removed from the inner shell. So it will be more than that. It's the fifth one, na, that will be removed from the outermost. Fifth outermost will be removed, right? Is it clear? So it's, it's going to be here. As the next one, the ion X2 plus has the same electronic configuration as the atom krypton. What is the electronic configuration of an atom of X? So it says that Krypton is the electronic configuration. Krypton is what is Krypton is what is it? Let's see what it is. Let's see what it is. Let's see what it is. Krypton is what it is. That's this thing. It's... Uh, 
ठीक है ना थर्टी सिक्स है अच्छा थर्टी सिक्स नोबल गैस तो एक्स टू प्लस है मुझे तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे एक्स टू प्लस के पास इट्स वो कह रहे हैं एक्स टू प्लस के पास ये इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन है तो इसका मतलब है एक्स के पास थर्टी एट होंगे इलेक्ट्रॉन इज दैट क्लियर मतलब टू प्लस का मतलब था कि उसने दो इलेक्ट्रॉन्स लूज किए थे ना तो अगर वो दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करके थर्टी सिक्स तक पहुंचा था तो अगर दो इलेक्ट्रॉन्स वापस कर दो उसको तो उसकी एक्चुअल जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट्स कोड भी थर्टी एट राइट तो दैट्स कोड भी थर्टी एट तो तो ये जो एक्स है ना दैट्स दिस एक्स इज एक्चुअली स्ट्रॉन्शिप दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ठीक है इज दिस क्लियर और अब ये के टाइम बचाने के लिए ना अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन पता करनी है तो या तो बैठ के इसकी 38 की पूरी लिखो बैठ के या मुझे जल्दी से बता दो इसकी जो आउटर मोस्ट शेल होगा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन क्या होती है ग्रुप टू की क्या होती है हाँ एक तो एस टू होगी और पीरियड नंबर कौन सा होगा वन टू थ्री फोर और फाइव तो ये फाइव होगी ठीक है तो वहां पर जाके ऑप्शन देख लो कि फाइव कौन है तो वो अच्छा एक्चुअली दो है फाइव अब क्या करना है मैंने कहा था शायद फाइव एस टू से आंसर निकला है लेकिन अब बैठ के अब अब कोई चॉइस नहीं अब बैठ के पूरी लिखो तो वो बी होगा क्योंकि वो थ्री आना चाहिए हम्म तो या तो उसका कर लो लेकिन या पूरी लिख लो ठीक है अगर तो पता है ना कि थ्री टेन आएगा वरना बैठ के पूरी लिख लो ठीक है तो नेक्स्ट वन Which type of interaction exists between water molecules and uh, metal cations in aqueous solutions? This metal cation is uh, Na plus one. This water molecule is. Water molecule me kya hota hai? Lone pairs hota hai, slight negative hota hai. Ye dono slight positive hota hai. तो इनमें से कौन सी डिस्क्रिप्शन जो है ना इनके बीच में अट्रैक्शन होगी वो जो मेटल आइन होगा वो अट्रैक्ट होगा उससे उसके नेगेटिव पार्ट से ठीक है तो बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगी जो बेस्ट डिस्क्रिप्शन होगी वाटर में तो डायपोल्स होते हैं ना पोलर मॉलिक्यूल है तो बेस्ट डिस्क्रिप्शन होगी कि पॉजिटिव आयन आर्ट सी होगी बेस्ट डिस्क्रिप्शन ठीक है इट्स गोइंग बी सी इट्स एन आयन डायपोल अट्रैक्शन कि एक आयन पॉजिटिव आयन इट्स गेटिंग अट्रैक्टेड टू अ टू अ डायपोल अच्छा फिर है कि नेक्स्ट वन व्हिच सब्सटेंस शोस द ग्रेटेस्ट डेविएशन फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल गैस कौन सी गैस लीस्ट आइडियल होती है सबसे ज्यादा डेविएट कौन सी करती है ठीक है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सबसे वीक सबसे ज्यादा होंगी ठीक है आइडल गैस वो होती है जिसकी लीस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है नॉन आइडल गैस जो होगी जिसमें सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी दैट्स गोइंग टू बी एनएस3 दैट्स गोइंग टू हैव हाइड्रोजन बॉन्ड्स राइट नियॉन में वैनोवल्स फोर्सेस है H2 हैज वैनोवल्स फोर्सेस कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो हैज वैनोवल्स फोर्सेस क्योंकि द डायपोल्स इन कार्बन डाइऑक्साइड दे गेट कैंसिल आउट बिकॉज़ ऑफ इट्स लीनियर शेप तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सरफेस में अच्छा इन ऑर्डर टू डिटरमिन हम फिर अगर इसमें क्वेश्चन था कि मोस्ट आइडियल कौन सी है तो वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देख लो ना दोनों के फिर एच2 फिर एच2 होता मतलब तीनों के पास तीनों के पास वैनोवल्स फोर्सेस है ना तो वीकेस्ट किसकी होंगी वैनोवल्स फोर्सेस वैनोवल्स फोर्सेस डिपेंड करते हैं साइज ऑफ मॉलिक्यूल के ऊपर तो तो दैट्स गोइंग टू बी बी लीस्ट वैनोवल्स फोर्सेस ठीक है अच्छा इन ऑर्डर टू डिटरमिन इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू एचसीएल द इंक्रीज इन टेंपरेचर इज 12 इन अ सेकंड एक्सपेरिमेंट द सेम मेथड इज यूज्ड बट 50 सीएम क्यू अब ये ये क्वेश्चन आशी हां ये क्वेश्चन आशी ट्रिक किया तो पहले एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट वन ठीक है द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट उस पे क्या था उस पे था कि एचसीएल एंड एनओएच आर एडेड राइट
एचएल कितना ऐड हुआ है एचएल ऐड हुआ है ट्वेंटी फाइव टू मोल पर डीएम क्यूब एंड डी वॉल्यूम इज कितना ट्वेंटी फाइव सीएम क्यूब और एनीवेज कितना ऐड हुआ है दैट्स द सेम ठीक है तो टू मोल पर डीएम क्यूब एंड डी वॉल्यूम इज ट्वेंटी फाइव एस वेल अच्छा दोनों को ऐड किया मिक्स हो गया ठीक है एंड ही सेज़ द टेम्परेचर इंक्रीज़ेस बाय ट्वेल्थ डिग्री सेंटीग्रेड तो अब एमसी डेल्टा टी नहीं है उससे मतलब कोई कैलकुलेशन करने को नहीं कावा उसने बोला कि ये जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है ना सो ही डाज़ अ सेकंड एक्सपेरिमेंट द ओनली थिंग ही डाज़ इस वॉल्यूम Instead of twenty five, he's using fifty cm cube. Or uske bina twenty five ki bajaye kitne use kare? Ab mujhe ye batao ke volume double karne se moles kya ho jayenge? Matlab moles kya hota hai? Concentration times volume, right? So if you double volume. So because of doubling volume, what will happen is ke uske moles double ho jayenge, right? मोल्स अगर डबल हो जाएंगे तो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड विल उसको क्या होगा दैट्स आल्सो गोइंग टू डबल ये क्लियर है तो हीट प्रोड्यूस्ड डबल्स तो टेम्परेचर चेंज क्या होगा अब ये सेकंड एक्सपेरिमेंट में ट्वेल्व होगा या ज्यादा होगा ठीक है मतलब लॉजिकली स्पीकिंग ज्यादा होना चाहिए क्योंकि आपने एच सेल भी ज्यादा डाल दिया एनओएच भी ज्यादा डाल दिया मोल्स डबल कर दिया आपने ठीक है तो हीट प्रोड्यूस डबल होगी है तो टेम्परेचर भी डबल होना चाहिए लेकिन नहीं होगा डबल अब वो एक्सप्लेन करो क्यों नहीं होगा डबल अच्छा इसमें ये याद रखना कि चलो मैं लिख देता हूँ टेम्परेचर डबल होना चाहिए राइट लॉजिकली स्पीकिंग ये होना चाहिए ट्वेंटी फोर होना चाहिए ठीक है अच्छा लेकिन डबल नहीं होगा और वो क्वेश्चन है कि वाई वाई वुड इट नॉट डबल पहले इसका वॉल्यूम क्या था कंटेनर का ओरिजिनली मतलब ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी फाइव कितना था फिफ्टी सीम क्यूब और अब उसका वॉल्यूम कितना है अब उसका वॉल्यूम फिफ्टी की बजाय जब फिफ्टी फिफ्टी मैक्स किए तो वॉल्यूम कितना हो गया हंड्रेड सीम क्यूब मुझे बताओ आप ये थोड़ी कॉमन सेंस यूज करो कि अगर आप ना वो चूल्हे के ऊपर देसी रखते हो पानी की ना और कम पानी है वो जल्दी गर्म हो जाता है उसमें टेम्परेचर चेंज ज्यादा होता है अगर पानी की क्वांटिटी आप डबल कर दो बड़ी देश की रख दो पानी की ठीक है तो पानी जो है वो देर से गर्म होता है ठीक है तो टेम्परेचर इज एक्सी इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द मैस ऑफ वाटर मतलब क्यूजिकल एम सी डेल्टा टी होता है ना तो एम और डेल्टा टी जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के तो अगर आप मास ऑफ वाटर को डबल कर दोगे ना यानी उसका वॉल्यूम ऑफ वाटर को डबल कर दोगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा वो हाफ हो जाएगा तो यहाँ पे हमने वॉल्यूम ऑफ वाटर को क्या किया था पहले 25 25 मैक्स की वजह से तो वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉज फिफ्टी 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 मैक्स किए तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज हंड्रेड तो जब वॉल्यूम डबल करोगे ना तो जब मैस ऑफ वाटर डबल करोगे तो टेम्परेचर चेंज वो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है वो हाफ हो जाएगा तो 24 फोर सेंटीग्रेड होना चाहिए थ्रेटिकली लेकिन क्योंकि द वॉल्यूम ऑफ वाटर डबल्स इट्स एक्चुअली गोइंग टू बी उसका हाफ कर दो 12 तो बात वहीं पे आ जाएगी आंसर इसका 12 भी ही 12 ही आएगा ठीक है समझ आई बात ये क्लियर है मसला क्योंकि हीट एनर्जी प्रोड्यूस डबल होगी तो टेम्परेचर चेंज 24 होना चाहिए लेकिन क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर भी डबल हो गया 
تو اس کی وجہ سے ٹیمپریچر ہاف ہو گیا تو ٹوینٹی فور کا ہاف کرو تو واپس ٹویلو آ جاتا ہے از دیٹ کلیئر تو اس کا آنسر جو ہے نا وہ ٹویلو ہی ہے وہ پہلے بھی ٹویلو تھا ابھی بھی ٹویلو ہی ہے ٹھیک ہے اچھا اگلا والا ایٹمائزیشن تو خیر کورس میں بھائی نہیں اس کو چھوڑ دو اچھا اس پہ زنک آئٹمس اور آکسائز ٹو زیڈ ٹو پلس بائی ڈائکرومیٹ سکس آئن ان ایسڈ سولوشن کرومیم از ریڈیوس ٹو سی آر تھری پلس تو وہ کہہ رہے ہیں ان میں سے کون سی اکویشن جو ہے نا وہ صحیح ہے اس کو ایک دفعہ نا وہ آل دا اس میں ویسے خود بھی یا تو بیٹھ کے ویسے ہی دیکھ لو ساری اکویشن ایک ہی ہیں لیکن ہم اس کو نا بیٹھ کے تھوڑا لینتھی میتھڈ کر کے اس کو ایک دفعہ بیلنس کر لیں تاکہ پریکٹس ہو جائے وہ کس طرح ریاٹ کرے زنک کے ساتھ اور کے ایچ پلس ون اور یو کاٹ سی آر تھری پلس زیڈ این ٹو پلس اور کے ایڈ میں ایچ ٹو او اچھا ریڈوکس اکویشن ہاؤ ڈو یو بیلنس ایٹ الیکٹرانس گین اینڈ لاس دے ہیو ٹو بی ایکول یہاں پہ کیا ہے سی آر پلس ایکس ہے کیلکولیٹ کر لو یہ سی آر ایکچولی مائنس ٹو ہے نہیں سوری سی آر ٹو او سیون مائنس ٹو ہے اچھا سو زنک ہے زنک زیرو ہے تو زنک گوز فرام زیرو ٹو پلس ٹو سو دیٹ مینس ایٹ لاسٹ ہم نے الیکٹرانس لاسٹ ٹو الیکٹرانس اور سی آر گوز فرام پلس سکس ٹو پلس تھری سو دیٹ مینس ایٹ گینڈ ہم نے الیکٹرانس گینڈ تھری الیکٹرانس الیکٹرانس لاسٹ اور گینڈ ایکول ہونے چاہیے تو اس کو ہم ملٹیپلائی کر دیتے ہیں کس سے تھری سے سو دے شوڈ بی تھری زنکس اور اس کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں ٹو سے سو دے شوڈ بی ٹو سی آرس ٹو سی آرس یہاں پہ پہلے ہی ہیں تو یہاں پہ ٹو سی آرس کر لو دیٹس اور اینڈ میں آپ نے کیا کرنا ہے اس کو بیلنس کر لو آکسیجن کتنے سیون ہیں سو دس کو بی سیون ایچ ٹو اور ہائیڈروجن کتنے ہو گئے دیٹس فورٹین تو فورٹین ایچ پلس ون تو دیکھ لو کہ کون سی کویشن جو ہے وہ میرے خیال سے آئی تھنک اٹس یہ والی سی ٹھیک ہے سی از دا رائٹ ون تو یہ آپ نے ریڈوکس اکویشن بیلنس کر لیا کلیئر ہے اچھا اب نیکسٹ ون یہ کون سا دیکھن شوز ایچ ٹو نائٹ ریاٹ ٹو فارم ایکوربیم مکسچر تو دا ریچنگ اینڈ ایکوربیم A mixture containing equal amounts of H2 and I2 is made uh, at temperature T1 and the composition of the mixture is monitored. A graph of the result is shown. So, these mole fractions are given. So, H2 and I2, okay, let's try to remember that it's equal amounts, okay? So, I2's mole fraction was before 0.5 and it was reached when the equilibrium was reached. This is the point where the equilibrium has been reached. I mean, this is where it reaches equilibrium. تو وہ کم ہو کے کتنا ہو گیا زیرو پوائنٹ ٹو تھری اچھا دا ایکسپیرمنٹ از ریپیٹیڈ ایٹ اے لوئر ٹیمپریچر ٹی ٹو وچ نیو گراف وڈ بی اپٹینڈ تو پہلے تو کہ اف یو ڈکریز ٹیمپریچر کون سا ریئیکشن فیور ہوتا ہے ایکزامک تو اور زیادہ فارورڈ ہو جائے گا رائٹ تو ریئیکشن ایکوبم از گوئنگ فیور دی ایکزامک تو اٹس گوئنگ ٹو موو فردر فردر ٹو دا رائٹ اگر وہ فردر ٹو دا رائٹ موو کرتا ہے تو آئی ٹو کی جو مول فریکشن ہوگی مول فریکشن اور بھی کم ہو جائے گی تو پوائنٹ ٹو تھری سے تو کم ہو جانی چاہیے تو ایک ہی آپشن ہے اس میں پوائنٹ ٹو تھری سے بھی کم ہوگی دیٹس بی اور وہی آپ کا وہی آپ کا آنسر ہوگا اباؤٹ ایٹ لوور ٹیمپریچر ٹی ٹو از دس کلیئر Yes, sir. As a Boltzmann distribution, the Wokera would change to the diagram occurs if an effective catalyst is added to the same catalyst dialysis. If you have a distribution, you have a distribution. No, sir. Uske distribution mein koi nahi padda, sir. No, 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 sir.
तो मोर पार्टिकल्स विल पोजेस हायर वैल्यूज ऑफ नहीं एनर्जी तो वही रहेगी द वैल्यू ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज दैट्स द ओनली थिंग दैट दैट दैट्स गोइंग टू हैपन अच्छा व्हिच एलिमेंट रिक्वायर्स द लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ वन मोल ऑफ इट्स एटम्स तो सर मैग्नीशियम हम्म थ्री तो नहीं मैं कहा सोडियम होगा सोडियम देखो ना सोडियम को टू के साथ रिएक्ट करो क्या बनता है इट्स एनए टू ओ उसको जरा बैलेंस करो तो टू और ये फोर हाँ ये बैलेंस हो रही है देखिए वन मोल की बात हो रही है डिवाइड एवरीथिंग बाय फोर तो ये वन बाय फोर ये वन डिवाइड बाय फोर ठीक है तो इसको सिर्फ पॉइंट टू फाइव ओ टू चाहिए वन मोल सोडियम रिक्वायर्स ओनली तो ये बस याद रखना कि वन मोल ऑफ एटम्स को बर्न करना था ठीक है तो मेरे ख्याल वो सालों की बना लो इट्स भी सोडियम ठीक है क्लियर है अच्छा नाउ अच्छा नाउ दर थिंग इज के एन एलिमेंट वाई रियक्ट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग सीक्वेंस तो इन ऑर्गेनिक शुरू होगी मेरे ख्याल से वाई बर्न इन ओ टू अ वाइट सॉलिड इज प्रोड्यूस्ड तो किसके ऑक्साइड्स इन ऑर्गेनिक ऑक्साइड्स ठीक है उसने बताया कि पीरियड उसे कुछ भी बताया हुआ इसका कहाँ पे अच्छा द वाई द ऑक्साइड डिजोल्व इन एच सी एल टू फॉर्म अ सोल्यूशन तो इसका मतलब है कि इट्स अ बेस तो कोई मेटल ऑक्साइड होगा ठीक है ना सोडियम ऑक्साइड मैग्नीजियम ऑक्साइड एंड इवन एलुमिनियम ऑक्साइड क्योंकि एलुमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक तो इवन दैट्स अ कैंडिडेट फॉस्फोरस ऑक्साइड इज आउट ऑफ द क्वेश्चन क्योंकि फॉस्फोरस ऑक्साइड इट सेल्फ इज एसिडिक क्योंकि वो पानी में डिजोल्व होकर इट्स गोइंग फॉर्म फॉस्फोरिक एसिड सो इट्स प्रॉब्लम नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद एच सीएल तो इन तीनों में से फिर वो कह रहे हैं एनिवेज के साथ इट फॉर्म्स अ वाइट प्रेस्पेट व्हिच इज अ सोलबल इन एक्सेस ऑफ एनिवेज ये वो सॉल्ट एनालिसिस का ना लैब का टेस्ट आ गया तो ये किसका टेस्ट होता है जिसमें एनिवेज पे वो डिजोल्व कर सकते हैं वो कैटाइन का टेस्ट है ना एल्यूमिनियम का कैटाइन होता है विच इज जो वाइट प्रेस्पेक्ट फॉर्म करता है एंड एंड इट्स सोलबल इन एक्सेस मैग्नीशियम एनए तो प्रेस्पेक्ट बनाता ही नहीं है क्योंकि एनए के सारे कंपाउंड सोलबल हैं मैग्नीशियम प्रेस्पेक्ट बनाता है दैट्स इन सोलबल अच्छा ए एन यू इसका वैसे ना एक वो कोई चेक कर ले कि मार्किंग स्कीम साथ ना खोल ले कोई हम गलत ना करते हैं अच्छा इन विच लेस्ट आर ऑल सी कंपाउंड सोलबल इन वॉट है तो कौन सी लेस्ट है ऑल द कंपाउंड आर सोलबल इस सोलबिलिटी ऑफ क्लोराइड और वो सारा है बैरियम क्लोराइड इज ऑब्वियसली ऑल क्लोराइड आर सोलबल एक्सेप्ट फॉर सिल्वर एंड लेड हाइड्रोक्साइड्स में होता है ग्रुप टू के डाउन द ग्रुप सोलबिलिटी इंक्रीजेस सल्फेट्स में होता है कि ग्रुप टू में डाउन द ग्रुप द सोलबिलिटी ऑफ द सल्फेट डिक्रीजेस तो टॉप वाला सल्फेट जो है ना दैट इज सोलबल नीचे अगर बैरियम सल्फेट होता दैट वुड हैपन इन सोलबल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता तो वो इन सोलबल होता बैरियम हाइड्रोक्साइड इज दैट इज दैट इज सोलबल अच्छा अगले के मैग्नीशियम नाइट्रेट डीकम्पोजेस वेन हीटेड गिविंग अ वाइट सॉलिड तो क्या होता है मैग्नीशियम नाइट्रेट डीकम्पोजेस व्हाट हैपेंस टू एन ओ टू हाफ ओ टू एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड अच्छा टू एन ओ टू प्लस हाफ ओ टू है अच्छा अब उसने उसे मांगा क्या उसे मांगे कि उसे क्या दे टू गैसेस दैट आर रिलीज एक्स एंड वाई वाई उसे कहा है ऑक्सीजन है तो बेसिकली एक्स ही है एक्स एंड वाई राइट He's already already told you के जो Y है ना वो ऑक्सीजन है तो बस मैथ से कह लो तो टू एनओ टू की मैथ क्या होगी एनओ टू की क्या मैथ होती है अगर हम मोल्स के हिसाब से जाए दैट्स थर्टी टू प्लस फोर्टीन दैट्स फोर्टी सिक्स फोर्टी सिक्स इंटू टू क्या हो गया नाइनटी टू हो गया हाफ ओ टू ओ टू की क्या मैथ होती है दैट्स थर्टी टू तो हाफ ओ टू विल बी सिक्सटीन राइट 
तो हमने करना है x ओवर y सो x ओवर y इज 92 टू डिवाइड बाई सिक्सटीन अच्छा लेकिन उससे जो आंसर इज आस्किंग फॉर इज वो अजीब तरीके से कि टॉप वाला वन होना चाहिए तो इस फॉर्मूले में ना हाउ डू यू मेक द टॉप वन वन के ऊपर और नीचे 92 से डिवाइड कर दो तो इट्स गोइंग बी वन ओवर 16 डिवाइड बाय 92 वो देख लो मेरे ख्याल से जो भी होगा व्हाट इज 16 डिवाइड बाय 92 टू दैट्स ए आर है तो टॉप वन हो जाएगा और बॉटम जो होगा ठीक है अच्छा अगला वाला के इन सीरीज ऑफ नाइन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट वॉट रियक्टिविटी ऑफ दिया होती है डाउन द ग्रुप इट डिक्रीज फ्लोरिन क्लोरिन प्रोमीन आयोडीन ठीक है तो टॉप वन इज द मोस्ट रियक्टिव मोस्ट रियक्टिव रिएक्टिव हैलोजन डिस्प्लेस इज लेस रिएक्टिव तो वो कह रहे कि ये नाइन एक्सपेरिमेंट्स है और उसके बाद वो कह रहे हैं अदेन शेकन सेपरेटली विद एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ एक्स इन द नाइन ट्यूब्स आर लेफ्ट टू स्टैंड सो दैट द एक्वस एंड द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सेपरेट इनटू लेयर्स हाउ मेनी टेस्ट ट्यूब्स कंटेन अ कंटेन अ पर्पल अपर लेयर पर्पल कौन होते हैं इन सारों में इन सारों में पर्पल कौन है तो बेसिकली पूछ रहे किसमें आइडीन बनी है राइट तो किसमें पहले वाले में तो आइडीन बनेगी नहीं ये क्या मतलब सी एल टू विद एन ए सी एल नथिंग शुड एपन सी एल टू विद एन ए सी एल डिस्प्लेसमेंट अगर होगी भी तो कुछ भी नहीं होगा गेट द सेम थिंग अच्छा सी एल टू विद एन ए बी आर वॉट विल है इसमें सी एल टू विल इट डिस्प्लेस बी आर और विल इट नॉट डिस्प्लेस बी आर ज्यादा रिएक्टिव है ना तो वो करेगा डिस्प्लेस और क्या हो जाएगा इट्स एंड बी आर टू राइट तो इस वाले में बी आर टू इज फॉर्म अच्छा उससे अगले वाले में सी एल क्लोरिन विल ऑल्सो डिस्प्लेस आईडीन तो इस वाले केस में क्या होगा आईडीन इज गोइन फॉर्म ठीक है तो एक पर्पल तो मिल गया अच्छा ब्रोमीन की बारी आई ब्रोमीन विद एन ए सी एल कॉन्ट डिस्प्लेस नथिंग विल हैपन इन दिस केस अच्छा ब्रोमीन विद एन ए बी आर उसके तो कुछ भी नहीं होगा अच्छा ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन तो ऑब्वियसली आयोडीन इज गोट डिस्प्लेस तो इसमें भी आयोडीन फॉर्म होगा अच्छा अब आयोडीन वाला आयोडीन इज द लीस्ट रिएक्टिव तो आयोडीन जो है ना वो किसी को डिस्प्लेस नहीं करेगा तो आयोडीन विद एन ए सी एल तो क्या होगा नथिंग विल हैपन आईडीन विल नॉट रिएक्ट तो इसका क्या मतलब है आईडीन तो फिर भी पड़ा होगा ना बीच में अच्छा आईडीन विद सोडियम ब्रोमाइड अगेन नो रिएक्शन आईडीन इज नॉट गोइंग टू डिस्प्लेस तो इसका मतलब है आईडीन इज स्टिल प्रेजेंट इन द टेस्ट ट्यूब उसे कुछ हुआ ही नहीं अच्छा आईडीन विद सोडियम आइडाइड अगेन यू गॉट आईडीन इन द टेस्ट ट्यूब तो कितनी टेस्ट ट्यूब में आईडीन पड़ा हुआ दैट्स फाइव इसमें 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 और इसमें और इसमें ठीक है इस इस क्लियर हाँ जी फिर इसके अंदर हम लोग वो फोर्टी सिक्स ओवर थर्टी टू नहीं कर सकते हैं मतलब वो एग्जैक्ट रेशो निकालना है ना कि बन के रेशो के इसके दो बनेंगे तो इसका हाफ बनेगा ना तो अब मोल्स तो नहीं दिए थे लेकिन जो भी होगा वो यही रेशो होगा कि अगर इसके दो मोल्स होंगे तो उसके हाफ मोल्स होंगे तो डिवाइड कर दो दोनों को ठीक है लेकिन वो फिर टू एनओ टू करना है और यहाँ पे हाफ ओ टू करना है ठीक है अच्छा अगला वाला नेक्स्ट वन के जीज कंपाउंड सोडियम क्लोरिन एंड ऑक्सीजन इट कंटेन्स फोर्टी By mass of oxygen, Z is prepared by reacting. ये वही reaction है. Chlorine और NaOH का क्या reaction होता है? दो reactions होते हैं. या तो वो hot NaOH होगा. Hot NaOH होगा तो क्या बनेगा? It's going to form NaCl plus NaCl O3 plus H2. अच्छा, so we just have to figure out is it hot NaOH or not? तो 
ऑक्सीजन की मास कितनी दी हुई हो सके कि द कंपाउंड कंटेन्स 45.1 परसेंट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन तो ये देख लो इसका क्या मास बन रहा है 16 रूथी के हो गया दैट्स 48 डिवाइड बाय 23 प्लस 35.5 प्लस 48 मुझे वैसे शक्ल से लग रहा है कि यही है so that means it's hot concentrated in which i think this is 45% so this one is hot concentrated uh, in which jahan pe cl has an oxidation state of plus 5 theek hai cl yahan pe plus 5 hai ye clear hai yes sir acha ab agla wala ke uh, which row is correct तो अमोनिया की शेप याद रखना पिरामिडल होती है ट्राइकोनल पिरामिडल ठीक है दे लोन पेयर ऑन टॉप एंड दैट्स पिरामिडल अमोनियम आइन क्या होगा दैट्स टेट्राइडल क्योंकि ऊपर ना एच आके उसके साथ अटैच हो जाएगा ठीक है तो पिरामिडल एंड रेगुलर टेट्राइडल सो इट्स अ फर्स्ट टू और सिग्मा बॉन्ड्स हैं ऑल सिग्मा बॉन्ड्स इट्स गोइंग बी ए सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स आर ऑल सिग्मा बॉन्ड्स डबल बॉन्ड होता तो देन दे वुड हैव बीन अ देयर देन ऑब्वियसली दे वुड हैव बीन अ पाई बॉन्ड ठीक है अच्छा अब नेक्स्ट वन इज they will discuss two possible environmental consequences of adding too much ammonium nitrate fertilizers to the soil so uh, river usme algae growth or plant growth increase hogi uh, photochemical smog to nahi hota isse fertilizers se smog kisse hota hai wo pn kya hota hai pn peroxy acetyl nitrile to annual ammonia ka jata hai unpaired hydrocarbon हाँ और वो सी एक्स एच वाई के साथ रिएक्ट कर जाता है तो ये स्मॉक होता है फोटोकेमिकल स्मॉक तो वो फर्टिलाइजर नहीं करते वो कार इंजन करते हैं ठीक है अच्छा नेक्स्ट वन ऑर्गेनिक शुरू हो गया हेक्स टू इन कैन बी मेड बाय द रिएक्शन शोन तो मैंने देर सम सीक्वेंस के बनो है विच स्टेटमेंट अबाउट दिस रिएक्शन इज करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें वो कह रहे दिस इज बिहेविंग एज अ बेस इज इट ये जो चीज है इसने क्या किया सर यस सर एक्सेप्ट कर रहे हां इसने ये देखो पहले उसके पास कोई एच नहीं था अब उसको एच आ गया तो इट एक्सेप्टेड एक्सेप्ट्स एन एच प्लस 1 सो इट इज अ बेस बस ठीक है फिर यही आंसर है ठीक है कोई वैसे चेक कर ले हम बस जल्दी अब स्पीड कर रहे हैं अच्छा फिर है कि नेक्स्ट वन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ये चेक करना पड़ेगा तो आठ तक पहुंच गया आइसमन वाला जी भी क्वेश्चन होना है अच्छा सो दिस वन के यू गॉट अ स्ट्रक्चरल आइसमस ओनली तो चलो ये उसने शुक्र आसान कर दिया कि नो स्टीरियो आइसमस मॉलिक्यूल एक्स कंटेन्स थ्री डबल बॉन्ड्स थ्री वन टू थ्री राइट वन मोल ऑफ एक्स इज रिएक्टेड विद सी मोल ऑफ एच पी आर द कार्बन स्केलेटल इज अनचेंज वो कह रहे हैं कि इसकी इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा हाउ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट आर फॉर्म तो वो कह रहे हैं कि कितने एच पी आर तीन एच पी आर पहला बना लेते हैं कि एच इधर एड हुआ बी आर इधर एड हुआ एच इधर एड हुआ बी आर इधर एड हुआ और ये बीच में एक जगह एच एड हुआ डबल बॉन्ड में और एक जगह पे बी आर एड हुआ ठीक है अच्छा इसको अब सोचना बहुत मुश्किल है अब दूसरा क्या होगा दूसरा ये होगा कि हम्म दूसरा मैं मुझे सोचना था ना कि पहले मैं वो देखा कि मसला सिमेट्रिकल भी है ना ये मसला बना हुआ ना सिमेट्रिकल का हाँ ये ये ज्यादा बड़ी हेड है सिमेट्रिकल का मतलब है कि इधर को चेंज करोगे ना तो या इधर को चेंज करोगे वो मेरे ख्याल से एक ही चीज होगी उसका उसका मतलब एक ही होगा ये एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है ना ठीक है तो इसकी पोजीशन स्विच करो तो एक ये हो गया ठीक है एक जो होगा ना 
तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसको स्विच करो इसको स्विच करो इट्स द सेम थिंग समझ आई बात मुझे भी ये लग रहा है इसको सोचना थोड़ा क्योंकि इसको ड्रॉ करना तो और भी पूरा पेज चाहिए उसके लिए लेकिन क्योंकि इससे मेट्रिकल है ना तो ऑस्टीरियो तो उसने बीच में का ही नहीं है तो एक ही हो गया दोनों बियर्स इस साइड पे मुझे था दोनों बियर्स अगर उस साइड पे होंगे वुड इट बी डिफरेंट हाँ वो डिफरेंट होगा आई गैस अच्छा एक ही है कि अच्छा नंबरिंग कर लेते हैं बी किस पे अभी ये पहला है तो ये तीसरे पे है ये बी आर कहाँ पे हाँ इससे क्लियर हो जाएगा नंबरिंग से क्लियर हो जाएगा अच्छा जी किस पे दिस इज ऑन द दिस इज ऑन द फोर्थ वन राइट मतलब इधर से अच्छा इधर से फोर्थ थर्ड है और इधर से फोर्थ है तो वन ऑफ द मिस के द बी आर इज ऑन द थर्ड वन एंड द बी आर इज ऑन द फोर्थ वन ठीक है The other option is के दोनों जगहों पे बी आर फोर्थ हाँ तो एक ऑप्शन हो गया कि इधर बी आर थर्ड पे और उधर बी आर तो मैं इसको इकट्ठा ग्रुप करके लिख लेता हूँ वन ऑप्शन इज के बी आर इज ऑन दर्ड वन दर वन इज ऑन द फोर्थ वन राइट इस पर हम बाद में आते हैं अच्छा दी अदर ऑप्शन इज कि यहाँ पे बी आर जो है वो इधर लगाओ तो बी आर इज ऑन द फिर फोर्थ वन आ जाएगा यहाँ से वन टू थ्री और मैंने यहाँ से भी वन टू थ्री फोर्थ वन आ जाएगा ठीक है तो फोर्थ पे होगा और इधर हम इसको फोर्थ पे ही रखते हैं ठीक है दैट्स द सेकंड ऑप्शन थर्ड क्या होगा फिर थर्ड ये होगा कि दोनों थर्ड पे हो जाएं इसको हम इधर उठा लें तो बी आर इज ऑन द थर्ड वन तो दोनों के अंदर बी आर कुड बी ऑन द थर्ड वन इज दिस क्लियर यस सर और फिर ये जो बीच वाला है ना क्योंकि सिमेट्रिक है ना इसको स्विच करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इट्स बी द सेम थिंग मतलब yeah. इसको अगर मैं बी आर को उधर ले जाऊँ उसको इधर ले जाऊँ रियली मैटर इट्स बी द सेम थिंग तो मेरे ख्याल से तो ए है पर वो चेक कर लेते हैं इसका एक सेकंड इसको खोल ही लेते हैं सर एक ये नहीं हो सकता सर ये जो बीच में बी आर है वो उससे फर्क नहीं पड़ता ना बीच में अगर मैं स्विच करता हूँ ना सिमेट्रिक है ना एग्जैक्टली exactly. तो फिर स्विच क्या होगा खाली कुछ भी स्विच नहीं होगा बस ये सर, अगर ये हाँ सर लेकिन कार्बन पे इसकी पोजीशन तो चेंज हो रही है ना बीच वाले की अगर हम इसको एच के साथ रिप्लेस कर लें मैं भी कह रहा हूँ ना कि उसको अगर चलो चेंज कर देते हैं बी इधर कर दिया यस यस सर तो बी में इधर ले गया और सर उन इन दोनों में से कोई एक को भी ऊपर ले जाए नहीं देखे ना मसला ही क्या बात वही की वही है क्योंकि इसके एक साइड पे क्या आ रहा है सी आ रहा है थर्ड पे भी आ रहा है और दूसरी साइड पे क्या आ रहा है फोर्थ पे भी आ रहा है तो वो तो वही बन गया ना कि एक साइड पे थर्ड पे एक ये किया और फिर ये जो इन दो दो बाकी रह गए उनमें से भी एक को ऊपर कर दें रिप्लेस कर लें किसी के साथ हां वो तो हमने सारी कॉम्बिनेशंस बना दिए ना क्या तो अगर मैं इधर से काउंट करूं ना तो ये या तो फोर्थ पे होगा और वो किस पे होगा थर्ड पे ठीक है या वो थर्ड पे चला जाए और ये फोर्थ पे ही रहे पीछे बी आंसर है वही बी है यानी एक एक और है मैं वही सोच रहा हूँ एक और कहां से आ रहा है इसके तो वही कॉम्बिनेशन बन रहे हैं ना कि थर्ड पे फोर्थ पे ये किस पे हो सकता है थर्ड पे या फिर फोर्थ वाले पे हो सकता है रिंग में ठीक है तो उसका तो वही कॉम्बिनेशन हो या तो दोनों थर्ड पे होंगे या दोनों फोर्थ पे होंगे या फिर एक थर्ड पे होगा और एक फोर्थ पे होगा दैट साइड हाँ अब इसमें ऑप्शन कहाँ पे निकलेगा ऑप्शन निकलेगा हाँ इस अच्छा इसको तो सोचना बहुत मुश्किल है अच्छा इसको इसका ऑप्शन निकलेगा आई गेस कि जब एक थर्ड पे होगा ना एक फोर्थ पे होगा हाँ तब सिमेट्रिकल में दोनों अगर फोर्थ पे होंगे ना तो इट डजेंट रियली मैटर कि बी आर कहाँ पे हो बीच में इस पे मैटर करेगा क्योंकि इधर बी आर जो है ना वो थर्ड वाले के ज्यादा करीब आ गया और वो वाला बी आर जो है वो किस पे फोर्थ पे है ना तो ये बी आर उससे दूर चला गया या इसकी दूसरी कॉम्बिनेशन होगी अगर ये स्विच कर जाते हैं ना मतलब ये बी आर इस साइड पे आ जाता है तो बी आर फिर फोर्थ वाले के करीब आ जाता है और एच थर्ड वाले के करीब आ जाता है तो वो जो बीच वाला है ना वो इस वाली कॉम्बिनेशन को अफेक्ट कर सकता है समझ आइए 
ये वाली जो है ना कि दोनों बियर्स ये वाला भी फोर्थ पे और ये वाला भी फोर्थ पे है ना तो उससे बियर लेफ्ट पे हो या राइट पे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बियर अभी यहाँ पे फोर्थ वाले के करीब है अगर बियर इधर होता तो जब भी फोर्थ वाले के करीब होता तो डजन इज मैटर तो वहां पे ना बियर क्योंकि बीच में पोजिशन आगे पीछे करने से ना इसको कोई फर्क नहीं पड़ता इधर थ्री थ्री अगर यहाँ पे भी थ्री थर्ड वाले पे बी आर है और यहाँ पे भी थर्ड वाले पे बी आर है तो बीच वाले बी आर को इधर करो तो वो तब भी थर्ड वाले के करीब है इधर करो तो तब भी थर्ड वाले के करीब है तो उससे बी आर की बीच वाली पोजिशन स्विच करने से कोई फर्क नहीं पड़ता इस वाले में फर्क पड़ता है तो इसलिए ये दो काउंट हो गए क्योंकि वो जो बीच वाला बी आर उसको लेफ्ट राइट करोगे ना तो ये डिफरेंट होंगे एग्जैक्टली तो इसलिए वहां से वो चौथा आ रहा है ये समझ आइए ये वाला अच्छा नेक्स्ट वन आई सुबह याद रखा क्वेश्चन एंड के लिए छोड़ देना आई सुबह का क्वेश्चन वैसे ही मतलब आप सब कुछ भी कर लो ना वो एंड में कोई एक रह जाता है तो उस पर टाइम इसको हमेशा इस तरह का क्वेश्चन कोई भी होगा लीव इट टिल एंड ठीक है अच्छा नेक्स्ट वन स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो आई सुबह नाउ इज टॉक अबाउट स्टीरियो आई सुबह they should both be considered uh, when answering this question acha what happens in this case ke acha ek se mode ek se acha a colorless liquid c5h11cl exists as a mixture of two optical isomers when heated with any which an ethanol a mixture of only two alkenes are formed any which ethanolic kya karta hai alkene mein convert kar deta hai halogen wala alkene what could be the colorless liquid b to wo keh raha hai ke पहली चीज वो कह रहे हैं कि इट एग्जिस्ट एज एन एज अ मिक्सचर ऑफ टू ऑप्टिकल आइसमर सो फर्स्ट थिंग इज इंसानों को जरा ड्रॉ करो ना कि टू दे पहला वाला डज इट एग्जिस्ट एज टू ऑप्टिकल आइसमर सी एच सी एल है ना सी एच एंड सी एल एंड देन देर टू इथाइल ब्रांचेस सी एच टू सी एच थ्री और ये भी सी एच टू अच्छा दैट्स द फर्स्ट वन मतलब सी HCl, बस ही के साथ H और Cl है और फिर दो इथाइल की ब्रांचेस हैं ब्रैकेट्स में। तो दिस इज नॉट कैरल तो ये तो निकल गया तो फर्स्ट वन इज आउट ऑफ द क्वेश्चन ठीक है दैट्स नॉट द वन सेकेंड वन पे आ जाओ इस दिस कैरल ये कैरल लग रहा है कितने कार्बन है दैट्स वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर और फिर एक वन टू थ्री फोर और फिर फिफ्थ सी एच थ्री इस वाले पे सी एल लगा हुआ है और बाकी सारे एच एस अच्छा नाउ दिस वन इज डेफिनेटली कायरल अच्छा वो कायरल है अब अगर वो कायरल है तो अब अगली कहानी के एथेनोलिक टर्न इन टू एन एल्किन सो हाउ विल टर्न इन टू एन एल्किन के द सी एल इज गोइंग टू गो वे एंड यूल गेट अ डबल बॉन्ड आइर ऑन द राइट साइड और ऑन द लेफ्ट साइड ठीक है इन दो पोजिशन पे मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स बनेंगे यूल गेट एन ऑप्शन ऑफ टू डबल बॉन्ड्स तो वो कह रहे हैं कि फॉर्म्स अ मिक्सचर ऑफ ओनली टू एल्किन सो विल इट फॉर्म अ मिक्सचर ऑफ टू एल्किन और मोर देन टू एल्किन क्या होगा इसका सर दो ही बनेंगे दो बनेंगे दो नहीं बनेंगे मतलब और से देखो तीन बनेंगे क्योंकि ये वाला एल्किन जो है ना इट्स नॉट गोइंग टू फॉर्म सिस्ट्रॉन्स बट ये जो बीच वाला एल्किन है ना वे द डबल बॉन्ड इज ओवर हेयर इट विल आल्सो फॉर्म सिस्ट्रॉन्स तो वो फिर ये वाला जो है ना दिस वन This one will be consider, counted as two, or वो वाला counted as one. So three हो जाएंगे. समझ आई बात? Yes sir. So ये वाला sistrance ही बनाएगा. ये वाला sistrance बनाएगा. एक second hold कर.
अच्छा सॉरी आवाज आ रही है यस अच्छा अब ये कहां तक पहुंचे थे हम ये पहुंचे थे कि ये क्लियर है ये तीन था तो इसलिए ये वाला भी दैट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन ठीक है सो आई थिंक कौन सा सही होगा मेरे ख्याल से ये सही है डी ठीक है मैं डी को वैसे देख लेते हैं डी इज ये इस कार्बन से शुरू कर लेते हैं कार्बन है एच एंड देन देयर इज टू मीथाइल ब्रांचेस सीएच3 सीएच3 अच्छा फिर देयर इज उससे आगे क्या है सीएचसीएल एंड देन देयर इज अनदर मीथाइल ब्रांच सीएच3 ठीक है तो कायरल है ये इट इज कायरल राइट ऑल फोर ग्रुप्स आर डिफरेंट राइट तो इट इज कायरल अच्छा यू विल गेट अ डबल बॉन्ड जब आप उसको एथेनॉलिक एनिवे सो यू विल गेट अ डबल बॉन्ड आइदर ओवर हियर और ओवर हियर ठीक है तो डबल बॉन्ड ओवर हियर और डबल बॉन्ड ओवर हियर अच्छा यहां पे होगा तो इट्स सो यू गेट टू एल्कीन्स एंड दे आर नॉट गोइंग टू फॉर्म सेस्ट्रॉन्स why because if you put it over here to yahan pe c is going to have two hs so it's not going to form cestrons uh, if you put it over here the c has two methyl groups so again you're not going to have cestrons theek hai to two alkenes and both not forming any cestrons so the answer is going to be d theek hai clear to agla wala ke two bromo two methyl propane क्या होता है मीथ प्रोपेन प्रोपेन से स्टार्ट करो प्रोपेन इज थ्री कार्बन आइटम्स टू पे मीथाइल सो दैट्स वन कार्बन आइटम एंड टू पे देयर इज ब्रोमो सो दैट्स अ ये एसएन1 ओबवियसली हां तो ये कौन सा मैकेनिज्म है दैट्स अ टर्शियरी हैलोजन एल्कीन इट्स एसएन1 होता है हां टर्शियरी एसएन1 होता है तो एसएन1 में क्या होता है मैकेनिज्म है एस वो किधर है मैकेनिज्म की रिवीजन एसएन1 एसएन2 तो इसको छोटा कर ले अच्छा तो एस एन वन एस ये एस एन टू है एस एन टू में एवरीथिंग एपन इन वन स्टेप ठीक है एस एन टू के अंदर सॉरी एस एन टू में एवरीथिंग एपन इन वन स्टेप एस एन वन के अंदर पहले सी एल टूट के अलग होता है काबोकाटा इन फॉर्म होता है देन द न्यूक्लियो फाइल कम्स इन एंड ज्वाइन इन ठीक है सो दैट इज एस एन वन तो इसका जो है वो एस एन वन है तो इट्स कैन बी B ठीक है पहले वो काबो काटा इन फॉर्म होगा उसके बाद फिर आगे चलेगी कहानी अच्छा नेक्स्ट वन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यू इज ट्रीटेड विथ पी सी एल पेंटा पी सी एल फाइव फ्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड आर इवॉल्व एंड क्यू इज वॉन विद पोटासम डाइक्रोमेट सिक्स द सोल्यूशन टर्न ग्रीन तो ऑक्साइज भी हो रहा है और पीसी इसके साथ एल्कोहल रिएक्ट करते हैं पी सी एल फाइव ठीक है दिस इज ये एल्कोहल का रिएक्शन है कि कहाँ है चार्ट Okay, alcohols you can react it with PCl3, PCl5. It will turn into a halogen or alkene. So alcohols react to aldehyde or carboxylic acids. Nikal do bhai. So you got these two options. Okay. And then he says uh, when Q is warmed with potassium dichromate six, solution turns green. So both alcohols oxidized. Ni honge. In me se kaun sa alcohol hoga? Which is that alcohol that does not get oxidized? Sir, second B. Only tertiary hota hai jo oxidized nahi hota. प्राइमरी जो होता है वो तो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है सेकेंडरी क्या बनाता है कीटोन टर्शी ऑक्साइज नहीं होता ये वाला टर्शी है ठीक है डी गलत है मतलब आंसर आंसर सी होगा सी इज अ सेकेंडरी अल्कोहल ठीक है डी इज अ टर्शी अल्कोहल दे डोंट गेट ऑक्साइज अच्छा अल्कोहल व्हाई जो है दैट गिव्स अ येलो प्रेसफेट विद अल्कलाइन एक्वासाइडिन तो अल्कोहल है ना तो अल्कोहल आइडोफोम टेस्ट किसका होता है वो मिथाइल विथ सी एच थ्री सी एच ओ एच ये स्ट्रक्चर होना चाहिए तो पहले तो बताओ ये किसके पास है ये मेरे ख्याल से फर्स्ट वाले के पास ए के पास है नहीं सी के पास भी है ना बी के पास बी के पास कहा नहीं है बी के पास सी एच ओ एच नहीं है ना एच भी होना चाहिए और इसके पास भी नहीं है पर सी एच थ्री के साथ It should be CHOH. That's not there. So it's going to be either A or uh, C. So, the rest of it, he asked that can we oxidize to give a mixture of products including substance B? Can we oxidize to give a mixture of products including substance B? Can we oxidize to give a mixture of products including substance B? Can we oxidize to give a mixture of products including substance B? Can we oxidize to give a mixture of products including substance B? Can we oxidize to give a mixture of products including substance B? Can we oxidize to give a mixture of products including substance B? Can we oxidize to give a mixture of products including substance B? Can we oxidize to give a mixture of products including substance B? Can we oxidize to give a mixture of products including substance B? Can we oxidize to give a mixture of products including substance B? Can we oxidize to give a mixture of products including substance B? Can we oxidize to give a mixture of products including substance B? Can we oxidize to give a mixture of products including substance B? Can we oxidize to give a mixture of products including substance B? Can we oxidize to give a mixture of products including substance B? Can we oxidize to give a mixture of products including substance B? Can we oxidize to give a mixture of products including substance B? Can we
the primary alcohol of that can turn into an aldehyde. Ye wala aldehyde banaya kari. It's a secondary alcohol, secondary alcohol ketones. Thik hai. To isme to wo aldehyde banay kari. To isliye wo A answer. Thik hai clear? Agla wala next one. कीटोने रिएक्ट विद एचिन टू फॉर्म एन ऑर्गेनिक कंपाउंड तो साइनो अच्छा इसका वो कह रहे कि क्या होगा एचिन के साथ रिएक्शन ये वाला रिएक्शन है कहां गैस को मैं ठाके साथ ले अच्छा रिएक्शन किया कि सीएन माइनस 1 अटैक्स द कार्बोनिल ग्रुप नीचे से सीएन जुड़ जाता है ऊपर पे वो जो ओ होता है ना वो एच के साथ जुड़ जाता है ठीक है सो इट फॉर्म्स अ साइनो हाइड्रिन ठीक है तो इधर ये कि इट्स मीथाइल सीएच ऑक्सीडेशन एल्डहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड कीटोन्स साइनोहाइड्रिन ऑरेंज पीपीटी एडिशन पॉलीमर्स अब ये कौन सा ये बात सॉल्ट प्लस एच टू स्लैश एच टू ओ स्लैश सीओ टू एक से ओल्ड करना पता नहीं क्या अच्छा एक सेकेंड होल्ड करो पता नहीं क्या मैंने क्लिक कर दिया फिर से रिलोड कर रहा हूं अच्छा इस क्वेश्चन पे वो मैं फिर से खोल लू साइनो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का जो मैकेजम है ठीक है इसके ऊपर से सो इट वॉज सी एच थ्री सी एच टू सी डबल पॉइंट ओ क्या सी एच टू सी एच थ्री राइट तो क्या होने एच सी एन के साथ जो रिएक्शन है सी एन माइनस वन आता है वो जाके कार्बन पॉजिटिव के साथ रिएक्ट विद एट और ऊपर से ना वो फिर एंड में एच जोड़ जाता है तो वो कह रहे हैं विथ स्टेटमेंट इज करेक्ट वो कह रहे हैं साइनो हाइड्रेन प्रोडक्ट हैज वन कैरल सेंटर इट वोट इट विल नॉट हैव अ कैरल सेंटर क्योंकि जब वो साइनो हाइड्रेन बनेगा ना ऊपर से एच जोड़ जाएगा और ओ एच तो टॉप पे ओ एच बन जाएगा नीचे सी एन जोड़ जाएगा बट इट विल नॉट बी कैरल क्योंकि दोनों साइडों पे अच्छा दोनों साइडों पे इथाइल ग्रुप्स है सो दैट इज नॉट गुड बी कैरल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही है दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग Uh, okay, it's formed by an intermediate that contains an OH group. No, it's not. Because OH ni banta, OH baad me banta. Pehle CN aake jodta, then it forms an intermediate, and after that the H joins in. So this is also wrong. Indeed. So then we end me. We say that catalyst CN minus one. So that's the fact. That here, 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 catalyst and cn in the added which catalyze the reaction theek hai as the next one is reduction of compound uh, with lilh4 gives compound this what could be the entity of this compound r sara ko reduce karna padega dekhna padega kiska naam ye banta hai uh ketone ko reduce karo that it's going to turn into an alcohol back back into an alcohol this will also turn into an alcohol अब बताओ इसका क्या नाम है इस मॉलिक्यूल का व्हाट्स द लॉन्गेस्ट चेन दैट्स वन टू थ्री फोर फाइव द लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी दैट्स पेंट और अल्कोहल किस पे टू और थ्री के ऊपर इट्स पेंट इन टू थ्री डायल और ये मीथाइल ग्रुप है अ मीथाइल ग्रुप व्हिच इज एट पोजीशन नंबर फोर तो ये बना फोर मीथाइल वहां पहले ही सही हो गया सो इट्स फोर मीथाइल पेंटेन टू थ्री डायल दैट्स व्हाट द आंसर इज हम हम पहले पहले वाले पे आंसर आ गया ठीक है क्लियर है ये यस अच्छा अब नेक्स्ट वन इज As in one second. 
as a next as a next one is uh, lemon juice okay that anyway add here so it's uh, it so what is the volume pehle to anyh ke sath react karta hai anyh sirf carboxylic acid ke sath react karta so if i add anyh how many carboxylic acids does this have it's got one it's got a two it's got three this ka matlab you need three anyh in ka ratio kya it's one ratio three theek hai that is what the ratio is acha that's one ratio three aur uh, ab iske baad ye ke वॉल्यूम तो बस 1.5 सर सी आंसर हां एक तो वो सॉरी 0.15 ना 0.15 सी ठीक है सी होगा अब वही आएगा सीएम क्यू में करोगे तो इन 2000 As a next one is that the structural formula of an ester is given. The ester is boiled with aqueous HCl. Well, uh, hydrolysis is done. Okay, ester. So first, let's draw this ester properly. So we start with carbon. Carbon is two methyl groups. Okay, so carbon is there. There is an H. And then O is there. And then C is there. And then C is there. And then there are CH2s. Two CH2s. 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 And then at the end, there is another CH3. Hai. तो हाइड्रोलिसिस होगा तो इट विल ब्रेक डाउन ठीक है सो इट विल फॉर्म ब्यूटेनोइक एसिड तो ब्यूटेनोइक एसिड और ये क्या होगा दस दिस इज गोइंग बी प्रोपन टू ऑल होगा ओ एच यहां पर बनेगा तो इट्स ऑन द सेकेंड वन ठीक है इट्स ऑन द सेकेंड वन इट्स गोइंग बी ये क्लियर है अच्छा उसके बाद ये के थर्टी पे आ जाते हैं 1600 पे एब्जॉर्प्शन है क्या चीज है ये सी डबल बॉन्ड होगा अच्छा सी डबल बॉन्ड होगा वो वैसे गिवन होगा अच्छा इधर भी 1600 पे एब्जॉर्प्शन है दिस इज आल्सो अ सी डबल बॉन्ड ओ ये जो वाइड एब्जॉर्प्शन आती है 3000 पे ये किसकी आती है ओ एच की सर कौन से वाले ओ एच की सर कार्बोक्सिलिक नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ओ एच ठीक है ओ एच दैट बिलोंग्स टू अल्कोहल की आती है थर्टी टू हंड्रेड से आगे जाके वो ये ये अल्कोहल है ये सिर्फ अल्कोहल है अच्छा इधर सीर नो सीरियल बॉन्ड हो ठीक है तो वो कह रहे हैं इनको जरा आइडेंटिफाई करो तो पहले देख लेते हैं प्रोपनो एक आसिड प्रोपनो एक आसिड तो फिर ये बीच वाला हुआ वही होगा दैट सेट तो स्पेक्ट्रम नंबर टू इज प्रोपनोइक एसिड अच्छा फिर कीटोन कौन सा होगा कीटोन जो होगा ना वो ये पहला वाला होगा जो प्रोपनोन उससे दिया हुआ दैट्स ओनली सीरियल बॉन्ड हो ठीक है सो दैट्स योर कीटोन तो वो हो गया स्पेक्ट्रम नंबर 1 प्रोपनोन हो गया तो ये आखिरी जो है दैट्स एन अल्कोहल ठीक है दैट्स ऑब्वियसली एन अल्कोहल सो दैट्स प्रोपन तो बी इज द आंसर ये क्लियर है यस acha next is acha which change can be used to measure the rate of a chemical reaction a decrease in the concentration of a reaction rate kya hota hai any change with respect to time koi bhi cheez change ho rahi hai na usko aap time ke sath jaldi hogi color change mass change kuch bhi change theek hai the concentration agar reactant ki change ho rahi hai to per unit time to that would uh, you can measure the speed of the reaction right द रेट ऑफ अपेरेंस ऑफ अ प्रोडक्ट अगर ब्लू कलर बड़ी जल्दी बन रहा है तो ठीक है वो तेज है रिएक्शन अगर देर से बन रहा है तो रिएक्शन स्लो रहे तो इंक्रीज इन टोटल तीनों तीनों ठीक है गैस बन रही है तो गैस अगर बहुत तेजी से बन रही है उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो उसका मतलब रिएक्शन फास्ट है अगर बहुत स्लोली हो रहा है तो रिएक्शन स्लो है तो तीनों ठीक है तो इट्स एनी चेंज दैट कुड बी मेजर्ड 
with respect to time theek hai as a iron reacts with steam to produce uh, this this equation is given a system containing all four substances is at equilibrium which changes will decrease the mass of fe present at equilibrium to so fe ki mass kam karni hai decrease karni hai yes basically i want to shift it forward स्टीम ऐड करेंगे तो क्या होगा वे वुड इक्विलिब्रियम शिफ्ट तो ठीक है फॉरवर्ड शिफ्ट होगा प्रेशर इंक्रीज करोगे तो किस साइड पे शिफ्ट होना चाहिए फॉरवर्ड से लेस गैस मोल्स है हां प्रेशर इंक्रीज करोगे तो लेस गैस मोल्स साइड किस साइड पे लेस गैस मोल्स है फॉरवर्ड नहीं दोनों साइड पे इक्वल गैस मोल्स है यहाँ पे कितने मोल्स है चार मोल्स गैस के वहां पे कितने चार मोल्स है तो इसका मतलब इधर से तो इससे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा तो इज आ क्लियर कि टू से कुछ नहीं होगा और कैटलेस से भी कुछ नहीं होगा कैटलेस इट जस्ट स्पीड ऑफ द रिएक्शन डज नॉट चेंज दिन पोजिशन ठीक है तो कैटलेस भी कुछ नहीं करेगा फिर है कि नेक्स्ट वन के यूव कॉट एज यूव कॉट इथाइलिन ग्लाइकोल इज यूज एज ए डी आइस इट अलाउज आइस टू मेल्ट एट टेम्परेचर बिलो जीरो डिग्री सेंटीग्रेड तो अच्छा डी आइस काम कैसा करेगा आइस में होता है कि आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है राइट मतलब ये वाटर है देर इज अनदर वाटर वाटर पॉजिटिव होता है उसका एच लोन पे होते हैं दैट्स नेगेटिव ठीक है दे आर अट्रैक्टेड टू अदर ठीक है सो दैट्स सो इफ यू वांट टू मेल्ट आइस तो आपने क्या करना है यू हैव टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स सो दैट द वाटर मॉलिक्यूल्स दे स्टार्ट मूविंग फ्रीली और लिक्विड स्टेट में दे मूव फ्रीली तो ये जो इथाइलिन ग्लाइकोल है ना सी एस टू ओ एच एडिंग दैट प्रिसाइसली डज दिस कि वो जो उसका एच है ना वो भी पॉजिटिव है तो उसका जो लोन पेर है ना वो इंस्टेड वाटर के साथ अट्रैक्ट हो इट तो द बॉन्ड गेट्स ब्रोकन ठीक है तो इथाइलिन ग्लाइकोल विल डिस्ट्रैप्ट द एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड क्योंकि वो खुद बीच में शामिल हो जाएगा वाटर आपस में अट्रैक्ट हो रहे थे वाटर अब जाके उसके साथ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे सो द फर्स्ट वन इज करेक्ट के इट विल डिस्ट्रप्ट दाइड्रोजन बॉन्ड्स और क्यों कर सकते हैं क्योंकि वो खुद भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकते हैं So the second statement is also true. Uh, will it dissolve in what in water? Yes, it will dissolve. Because okay. polar things in polar may dissolve. Hoti hai, so ethylene glycol will dissolve in water. Okay, is this clear? Yes. Acha, ab ye ke which molecule contains at least one unpaired um, electron? In dono ka to pata hai ke N S three or N O two. एटलीस्ट वन अनपेड मतलब उधर ऑक्सीजन के पास होगा तीनों के पास होगा ऑक्सीजन के पास लोन पे होते हैं तो प्री शो के इसका चेक कर लेते हैं इसका इसकी मतलब एम एस खोली हुई है कि नहीं खोली हुई इसका खोली हुई किसी ने ओके एटलीस्ट वन अनपेड थर्टी फोर का बी है नहीं थर्टी फोर का बी नहीं हो सकता बी बी फॉर बॉल नहीं वो तो हो ही नहीं सकता बी का मतलब वन और टू होता है ना सी में तो डेफिनेटली लोन पेयर है ना अच्छा नहीं सॉरी नहीं नहीं गलत हो गया क्वेश्चन हमने गलत इंटरप्रेट किया लोन पेयर तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे वो पूछा है वन अनपेड इलेक्ट्रॉन तो वो अब हाँ ठीक है मुझे समझ आया क्वेश्चन आसान क्योंकि एनो का स्ट्रक्चर तो कोर्स में है ही नहीं ना तो अच्छा खैर अब अब वो आंसर हो जाएगा अनपेड इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि इट्स कॉट एन अनपेड इलेक्ट्रॉन तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कब होते हैं मोलिक्यूल्स में हाउ डू यू फिगर आउट का मोलिक्यूल हैज अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड होते हैं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे इवन होंगे मगर अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स में है ना बेशक वो बॉन्डेड पेयर्स हैं या लोन पेयर्स हैं तो द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड ऑल बी इवन 
पेयर के लिए इवन होना पड़ता है ठीक है अनपेयर अनपेड होंगे तो द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी एन ऑड नंबर इज दैट क्लियर तो एन एच थ्री में ना एन के पास सेवन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एच के पास वन होता है और तीन एच है तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए टेन टेन इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो दे वुड ऑल बी पेयर ठीक है अब तो हमें अब उसकी बॉन्डिंग में नहीं जाना एनओ टू में क्या होता है एनओ टू में एन के पास कितने होते हैं सेवन इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन के पास होते हैं एट और दो ऑक्सीजन है तो ये ऑड आ रहा है जब ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो डेफिनेटली वन ऑफ देम इज नॉट गोइंग बी पेयर ठीक है और उसमें पहले वाले में भी सेवन है और ऑक्सीजन के पास एट इलेक्ट्रॉन है दैट्स फिफ्टीन सो दैट्स अगेन ऑड इसलिए वन एंड टू आर करेक्ट अनपेड होंगे जब वेन यूव गॉट एन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अच्छा विच एलिमेंट फॉर्म्स अ क्लोराइड इन विच बोथ कोवरेंट बॉन्डिंग एंड कॉर्डेड बॉन्डिंग आर प्रेजेंट एल्यूमिनियम तो करते ही करता है और मेरे ख्याल से एल्यूमिनियम ही करता है खाली उसी का हमने पढ़ा हुआ है कि वो ए एल सी एल सी का जो डायमर बनता है उसमें क्या होता है कि ए एल का आउटर सेल कम्प्लीट नहीं हो रहा होता है तो वो सी एल से लोन पे बोरो कर लेता है ठीक है सो सो दैट्स इट सिलिकॉन नहीं करता क्योंकि सिलिकॉन के बॉन्ड्स पूरे हो जाते हैं डजन हैव एनी इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट अच्छा विच स्टेटमेंट और कैल्शियम ऑक्साइड आर करेक्ट इट कैन बी रिड्यूस बाई हीटिंग विद मैग्नीशियम मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है या कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है डाउन द ग्रुप क्या होता है मेटल्स में तो मैग्नीशियम उसको कुछ भी नहीं कर सकता डिस्प्लेस नहीं कर सकता तो पहला तो गलत है डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी बढ़ती है इट इज प्रोड्यूस वन कैल्शियम नाइट्रेट इज हीटेड दैट्स ट्रू कैल्शियम ऑक्साइड और एनओ टू और ओ टू बनता है इट रियक्स विद कोल्ड वाटर ये से डस्ट क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड जो है ना वो थोड़ा बहुत पानी में डिजोल्व होता है और क्या बना देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये रिएक्शन जो नोट्स में लिखा हुआ भी है कि काफी एक्सोथर्मिक होता है तो वाटर जो है ना वो हीटअप होना शुरू हो जाता है बॉयल होना शुरू हो जाता है अच्छा डाई कीटो एसिस इज अ कंपाउंड विद टू कीटोन ग्रुप्स एंड वन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप विथ स्टेटमेंट ऑफ द रिएक्शंस ऑफ लिमिनिन एंड दिस अ करेक्ट करेक्ट जब हाइड्रोजन साथ रिएक्ट करते हैं तो सेम कंपाउंड बनता है यस सर वो ठीक है क्योंकि डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा वो एच ऐड हो जाएगा डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा तो वो दोनों एक जैसे ही लगेंगे बिल्कुल कंप्लीटली सैचुरेट हो जाएंगे बट डबल बॉन्ड गायब हो गए तो दोनों पे एक जैसे होंगे एन एक्सेस ऑफ हॉट कॉन्सेंट्रेट केमनो फोर रियक्ट टू लेमिन टू फॉर्म हॉट कॉन्सेंट्रेट केमनो फोर क्या होगा डबल बॉन्ड टूट जाएंगे तो व्हेन यू ब्रेक द डबल बॉन्ड तो ये कार्बन और ये कार्बन और ये कार्बन और ये कार्बन अच्छा व्हेन यू ब्रेक द डबल बॉन्ड बीच में डबल बॉन्ड जो है वो वो चला गया ये बीच में से डबल बॉन्ड गया अब बताओ कि किस में कन्वर्ट होंगे ये वाला कार्बन जो है इट्स पॉइंटेड टू टू कार्बन चेंज तो ये किस में कन्वर्ट होगा दिस वन ये टॉप वन वो कीटोन में कन्वर्ट होता है ठीक है इफ यू इफ यू इफ यू हैव टू डबल बॉन्ड्स इट विल टर्न इन टू अटोन और ये वाला किस में चेंज होगा जिसके साथ सिर्फ एक कार्बन चेंज है ठीक है दैट विल टर्न इन टू डबल बॉन्ड ओ ओ एच और इधर भी यही होगा कि दिस विल टर्न इन टू अटोन एंड दिस विल ये क्या होगा जिसके साथ कोई कार्बन चेंज ही नहीं है दो एचेज होंगे तो दैट विल टर्न इन टू प्लस वाटर ठीक है तो ऐसे क्या है कि टू डिफरेंट डाई कीटो एसिड आर फॉर्म तो ये तो गलत हो गया कि एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है और एक मॉलिक्यूल तो ये बना है तो यू नॉट गेटिंग टू डिफरेंट डाई कीटो एसिड और प्रॉब्लम वहां पे भी यही होगा कि यू नॉट यू नॉट गोइंग टू गेट मतलब पहले वाले भी नहीं आ रहा तो बस ठीक है उससे तो दोनों के लिए लिखा हुआ था ना as a reaction so the second one is wrong the reaction of this with the excess of br2 produces positional isomers with the same number of chiral carbon atoms to bromine is a reaction of the same number of chiral carbon atoms but 
बनेंगे सेम नंबर कि नहीं बनेंगे ब्रोमीन इधर ऐड हो जाएगा इधर ऐड हो जाएगा ब्रोमीन इधर ऐड हो जाएगा और इधर ऐड हो जाएगा अच्छा इधर और इधर और इधर और इधर ब्रोमीन ऐड हो जाएगा एंड डबल बॉन्स वुड गो वे ठीक है तो दिस विल बी कायरल दिस वन दिस वन वुड बी कायरल तो ये द टॉप टू आर बोथ कायरल अच्छा टॉप टू आर बोथ कायरल ये कायरल है लेकिन ये कायरल नहीं है Uh, और इधर क्या कि ये वाला कैरल है बट दिस वन इज नॉट कैरल तो क्या दिस सेम नंबर ऑफ कैरल का बना तो आई थिंक ये सही है कि नहीं सही इसका क्या होगा कि अच्छा हमने ना सेकंड ये थर्ड वन मुझे लग रहा है कि सही है इसका आंसर किसी ने देखा ये सेकंड वन हमने गलत किया ये थर्ड वन तो ठीक है क्योंकि इट्स दे फॉर्मिंग द सेम नंबर ऑफ कैल दिस वन इज नॉट कैल क्योंकि इट्स कॉट टू सी क्लब्स और ये वाला जो था ना केमरो फोर वाला ये वाला मुझे शक था कि सही है ये क्यों गलत है पहले उसको सही करें ना थर्ड वाला दोनों के सेम नंबर ऑफ कायरल काबन नहीं आ रहे ये कायरल है ब्रोमीन आर्ट हुआ है ब्रोमीन आर्ट कह रहा है ना वो हाँ ये भी कायरल है क्योंकि चारों ग्रुप्स डिफरेंट है ये भी कायरल है तो ये दोनों तो टॉप वाला तो बिल्कुल सेम है अच्छा बॉटम में नहीं होंगे ना सर इस वाले में बी आर में क्या कहते हैं दो हाइड्रोजन होंगे किस वाले बी आर में सर जो लेमन है इसमें जो एंड में जो बी आर है इसके साथ दो हाइड्रोजन हो जाएंगे हाँ तो ये कायरल नहीं है ना हाँ और उसमें चार है इसमें क्या कहते हैं तीन हो जाएंगे उसमें चार नहीं है उसमें उसमें भी ये वाला कायरल नहीं है क्योंकि ये दोनों ग्रुप्स डिफरेंट है ना तो कंफर्म है तीसरा क्योंकि मुझे तो सेम लग रहा है बिल्कुल हाँ नहीं सेम नहीं है ठीक है वो मुझे एक मिल गया हाँ सेम नहीं है यहां तक ठीक है जो हमने किया वो ठीक है वो एक था कि इसके अंदर एक एक्स्ट्रा कैरल है वो ये वाला काबन है जिसका ब्रोमीन का कोई ताल्लुक नहीं था इसके अंदर एक एक्स्ट्रा कैरल है समझ आइए तो वो इसलिए सेम नंबर ऑफ कैरल नहीं है मतलब वो ब्रोमीन वाले कैरल तो बराबर है पर ये इसके अंदर ना देर इज एन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा अच्छा इसमें देर इज एन एक्स्ट्रा कैरल ठीक है तो इसलिए ये गलत है और ये वाला ठीक इसलिए क्योंकि वो कह रहा था कि ये दोनों जब रियाट करते हैं डिफरेंट डाइकीटो एसिड्स डाइकीटो एसिड्स थे कि कीटोन और कबॉक्सिक एसिड दोनों उसमें तो मुझे लगा था कि वो मैं समझ रहा था कि वो कह रहे हैं कि स्प्लिट करके ना दो डिफरेंट डाइकीटो एसिड्स बनाते हैं क्योंकि उसने लिखा हुआ था डिफरेंट डाइकीटो एसिड्स ना लेकिन वो अलग अलग बात कर रहा था कि ये एक डिफरेंट डाइकीटो एसिड ना रहे और ये एक डिफरेंट डाइकीटो एसिड ना रहे वो ये कहने की कोशिश कर रहा था तो इसके अंदर कीटोन बन रहा है कबॉक्सिक एसिड बन रहा है तो मतलब डाइकीटो एसिड बन रहा है ठीक है इसके अंदर भी कीटोन बन रहा है इसके अंदर भी काबॉक्सिक एसिड बन रहा है और यहाँ पे एक और कीटोन बन रहा है इस जगह पे ना तो इसका जब ऑक्सीडेशन होगी तो यू विल गेट कीटोन द डिफरेंट पोजीशंस मतलब इस पे कीटोन यहाँ पे बनेगा इसमें कीटोन जो है ना डबल बॉन्ड टूटेगा तो कीटोन इस जगह पे बनेगा तो ऑब्वियसली द प्रोडक्ट फॉर्म आर गोइंग टू बी डिफरेंट तो इसलिए वो सेकेंड भी ट्रू है ठीक है क्लियर है सेकेंड वाला ऑन ये क्लियर है Yes, अच्छा अब आ जाओ उस पे थर्टी एट पे 
क्रैकिंग हो रही है सी सिक्सटीन सी ट्वेल्व एस ट्वेंटी सिक्स तो थ्री एल्किस बन रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि एक्स इज अट्रेट चेन एल्किन एंड वाई एन जी और स्ट्रेट चेन अच्छा वाई एन जी और स्ट्रेट चेन एल्किस विद डिफरेंट एम वैल्यूज विच स्टेटमेंट अबाउट एक्स वाई एन जी आर करेक्ट तो एम आर डिफरेंट रखनी है वाई एन जी की और सारे एल्किस अच्छा एक एल्किन है और बाकी दो जो है ना दे आर स्टेट चेन है द रेस्ट ऑफ द टू आर एल्किस बट विद डिफरेंट एम आर वैल्यूज एल्किन बनाने के लिए मिनिमम आपको कितने काबल चाहिए आपको मिनिमम दो काबल चाहिए तो अगर मेरे पास एक बनता है इथीन तो दूसरा बनना चाहिए प्रोटीन और फिर कितने बच के मेरे पास काबन सा अच्छा तो बस देख लेते हैं इसको ट्राई करना पड़ेगा बारी बारी इसको वर्किंग बाद में करते हैं तो हो नहीं सकता क्योंकि आइसोमेरिज्म के लिए सेम एम आर वैल्यू चाहिए होती है पहले पहला वाला कर लेते हैं ना कि हेक्सेन हेक्सेन क्या हो गया सिक्स कार्बन आइटम्स राइट तो 12 में से सिक्स चले गए तो बाकी दो क्या बचे ब्यूट वनिन और इथिन तो ब्यूट में चार होते हैं तो हो जाएगा ये पूरे 12 हो जाएंगे इसमें इसमें दो होते हैं कार्बन जिसमें चार होते हैं और इसमें छ हैं तो वो ठीक है वो सी ट्वेल्व एस ट्वेंटी सिक्स ही बनेगा ठीक है तो फर्स्ट वन इज करेक्ट सेकेंड वन है कि वो कह रहे हैं कि अगर वो ब्यूटेन है ठीक है ब्यूटेन हो गया तो चार कार्बन आइटम्स निकल गए पीछे ट्वेल्व में से कितने बच गए यो लेफ्ट विद फोर तो एट कार्बन बच गए ना ठीक है लेफ्ट विद एट कार्बन आइटम्स अब उससे क्या इस एट कार्बन आइटम्स को ना आपको स्प्लिट करना पड़ेगा दो एल्किस में और दोनों एल्किस की एम वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए तो अगर उनको डिफरेंट रखना है तो एक में एक एल्किन में यू गो हैव फाइव कार्बन आइटम्स दी अदर एल्किन यू गो हैव थ्री कार्बन आइटम्स तभी वो मतलब पहला तो हो गया ब्यूटेन ना तो वो और फिर दो एल्किन जिनकी एम वैल्यूज डिफरेंट हो तो वन ऑफ दिल हैव फाइव कार्बन आइटम्स दी अदर वन विल हैव थ्री कार्बन आइटम्स अब मसला है कि स्ट्रेट चेन एल्किन ऑफ थ्री कार्बन आइटम्स कैन नॉट हैव सिस्टॉन्स तीन कार्बन आइटम के अंदर आप स्ट्रेस ट्रांस किस तरह लेके आओगे नहीं 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 होगा समझ आई बात तो टू गलत है ठीक है इससे क्लियर अच्छा फिर नेक्स्ट वन इज की यूफ गॉट लास्ट वन एक्स कुड बी ऑक्टेन वो भी गलत हो गया क्योंकि एट कार्बन आइटम्स हो गए ना तो पीछे कितने बचे आपके पास ट्वेल्व uh, में से चार बचे हैं तो चार को आप दो डिफरेंट एल्किस में नहीं कन्वर्ट कर सकते क्योंकि फिर आपने अगर इसको दो एल्किस में कन्वर्ट करना है ना ऑफ डिफरेंट एम तो एक में थ्री कार्बन आइटम्स होंगे तो एक में वन कार्बन आइटम होगा वन कार्बन आइटम से एल्किन बनता ही नहीं है वो सिर्फ एल्किन बनेगा अगर दो कार्बन आइटम तो दो कार्बन तो वो सेम एम हो जाएगी सो यू नो यू डोंट वॉन्ट दैट तो तीसरा भी गलत हो गया अच्छा थर्टी नाइन पे आज ओके विच स्टेटमेंट वर्क फ्लोरो करेक्ट पहली गलत है सी सी एल बॉन्ड्स दैट आर रेडली डिसोसिएटेड सी एफ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है वो इतने आराम से नहीं टूटता और वो भी टूट सकता है लेकिन इट डजेंट ब्रेक दैट इजली दे ऑब्वियसली कॉज ओजोन डिप्लीशन एंड दे आर रेलेटिवली इनर्ट इसलिए वो यूज होते हैं सी एफ सीज एज इनर्ट सॉलवेंट ठीक है तो बाकी दो ठीक है किसमें वाटर बनता है एज अ प्रोडक्ट डिहाइड्रेशन में वाटर बनता है प्रोडक्ट जब आप एल्कोहल में से ओ एच निकाल देते हो तो यू डू गेट वाटर एल्कोहल और कार्बोसिक एसिड एस्टर बनाते हैं तो दैट विल ऑल्सो फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल कंडेंसेशन रिएक्शन और थर्ड में क्या होगा थर्ड में भी हाँ सब्सिट्यूशन होगी तो ओ एच निकल जाएगा उसकी जगह बी आर आ जाएगा तो बी आर का एच रह जाएगा पीछे तो मेरे ख्याल से वाटर बनना चाहिए इसका थर्ड का क्या ये तीनों ठीक है कि नहीं ठीक तीनों जैसे वाटर बनेगा
हाँ बनना चाहिए वैसे तो मेरे ख्याल से तीनों ठीक होंगे उसका ए होगा तीनों का तो ठीक है ये पेपर कंप्लीट हो गया इसमें बस याद ही रखना है पहली अटेम्प्ट में ना वो जो हो रहे हो ना क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन हो गए फिफ्टी परसेंट पेपर इस तरह का होगा ट्वेंटी फाइव परसेंट थोड़ा सा मुश्किल होगा और ट्वेंटी फाइव परसेंट पेपर में ज्यादा सोचना पड़ेगा तो टाइम का मेरा नहीं ख्याल कोई इतना बड़ा मसला होना चाहिए लेकिन एटलीस्ट पहली अटैम्प्ट में ना मुश्किल क्वेश्चन पे फंस ना जाना पहले जाके जो होते हैं ना आराम आराम से हो रहे हैं वो सारे तेजी से कर लेना ठीक है और एंड के लिए टाइम बचाना जो मुश्किल वाले जो मुश्किल लग रहे हो ना उन पे तो ऑर्गेनिक पे थोड़ा सा टाइम लगेगा खासतौर पे ये जो आइसमस वाले क्वेश्चंस हैं इन पे टाइम लगेगा इस तरह के क्वेश्चंस जो होंगे बहुत जल्दी होंगे इन ऑर्गेनिक के भी जल्दी होने चाहिए ऑर्गेनिक बस थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा दैट सेट तो चलो और कोई और कोई चीज है कोई कुछ पूछना है अभी सर वो डिस्प्रोपोर्शनेशन वाले होते हैं उसकी सर बैलेंसिंग समझ नहीं आ रही है उसका वैसे तो वो बस हां वो कर लेते हैं कि वैसे तो एक ही आ रहा होता है बार-बार वही मैं दिखा देता हूं उस क्या है Cl2 प्लस NaOH और क्या बनता है NaCl प्लस NaClO3 प्लस H2 ओ ठीक है सीएल के यहाँ पे प्लस फाइव है ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट कर लेना सी एल जीरो यहाँ पे क्या है जीरो से माइनस वन तो रिड्यूस हुआ है तो इट गेन्स वन इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे जीरो से वो गया है प्लस फाइव सो इट इट लूजेस फाइव इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस इक्वल करने तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो किससे फाइव से और इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे वन से तो इसका मतलब पांच सीएल जो होने चाहिए ना वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हो तो फाइव एन हो जाएगा और एक जो होगा ना वो ये बना रहा होगा तो दैट्स गोन बी वन तो टोटल सीएल्स कितने हो गए फाइव ऑफ देम डूइंग दिस वन ऑफ देम डूइंग दैट तो दैट्स सिक्स थ्री सीएल टू ठीक है ये क्लियर है ये वाला यस सर और देख लेते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन की अगर मुझे इक्वेशन मिल जाए एक और भी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि एच थ्री पीओ टू है चेंजेस टू पी एच थ्री एंड एच थ्री पीओ थ्री तो पी की निकाले ना ऑक्सीजन स्टेट मेरे ख्याल से यहाँ पे प्लस वन है शायद और यहाँ पे माइनस थ्री है और यहाँ पे आई गेस इट्स प्लस थ्री होनी चाहिए अच्छा प्लस वन से किस पे क्या माइनस थ्री सो दैट मीन इट कितना हुआ ये प्लस वन से माइनस थ्री इट मीन फोर इलेक्ट्रॉन स्केंड और प्लस वन से प्लस थ्री सो दैट मीन्स इट लॉस टू इलेक्ट्रॉन्स तो बस इक्वल करो तो इसको मल्टीप्लाई बाय टू कर दो तो यानी ये और इसको मल्टीप्लाई बाय वन यानी ये एक होना चाहिए और ये ये टू होने चाहिए तो टोटल पीस बिल मिला के थ्री हो जाते हैं वो स्टार्ट में ठीक है क्लियर है फिर अगर वो मतलब वो एच वो खुद से नहीं कहेंगे जैसा वो कहेगा ना एसिडिफाइड सी आर टू सेवन तो खुद ही समझ जाना कि वो एच प्लस वन है उसमें ना लेकिन वो जिस तरह तुम सोच रहे हो उस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा कभी भी ठीक है तो चलो ठीक है क्वेश्चन ये मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ वो तो मुझे मैसेज कर देना ठीक है तो ये फिर मैं यहां से डिस्कन्यू कर रहा हूँ चीज तो नहीं है लास्ट चले ओके देन ठीक है अल्लाह हाफिज